ஹே ஆல் ஸோ டெ செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபோர்த்துக்கான ஹிந்து நியூஸ் அனாலிசிஸ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இன்றைக்கி கவர் பண்ண இருக்கிற டாபிக்ஸ் எல்லாம் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்கேன் ஸோ பார்த்துக்கோங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் வந்து மூவ் பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் இன்இக்வாலிட்டி ஸோ இந்த டாபிக் போகிறதுக்கு முன்னாடி டிஜிட்டல் இன்இக்வாலிட்டி இஸ் அ நியூ கைண்ட் ஆஃப் இன்இக்வாலிட்டின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இன்இக்வாலிட்டி ஆஃப் அனதர் கைண்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க என்ன விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல நம்மளோட ஸ்டேட்டஸ் வச்சு தான் வந்து ஐ மீன் ரிச் ஆர் புவர் அப்படிங்கிறத வச்சு தான் வந்து எப்படி இன்இக்வாலிட்டி ப்ரிவேல் ஆகிட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கணக்கு போட்டுட்டு இருந்தாங்க இப்போ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் லிட்ரஸி இருக்கிறவங்களுக்கும் டிஜிட்டல் லிட்ரஸி இல்லாதவங்களுக்கும் ரெண்டு பேரையும் கம்பேர் பண்ணி ஒரு புது கைண்ட் ஆஃப் இன்இக்வாலிட்டி வந்து இவால்வ் ஆகிட்டுருக்கு அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ அதை இப்போ வச்சு மைண்டில் வச்சுட்டு இந்த ஆர்டிக்கலுக்கு நம்ம மூவ் பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஆர்டிக்கல் வந்து எந்த சப் டாபிக்குள்ளே வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜிஎஸ் பேப்பர் டூ பாலிட்டி கடியில் தான் வருது யா ஃபர்ஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கேரளா ஹைகோர்ட் இருக்கு இல்லையா அவங்க வந்து ஃபஹீமா ஷெரின் அப்படிங்கிற வேர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் கேரளாவில் வந்து இந்த கேஸ் போயிட்டு இருந்திருந்துக்கு அதில் வந்து என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா ரைட் டு இன்டர்நெட் ஆக்சஸ் வந்து இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் ஃபண்டமெண்டல் ரைட் ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி ஒன் கடியில் வந்து வரும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க அண்ட் தென் இதை வந்து இந்த ஆர்டிக்கலில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இது ஒரு தனி ரைட்டாக ஆக்கணும் இண்டிபெண்ட் ரைட்டாக வந்து ஆக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி ஒன் எது கடியில் இருக்குன்னா ரைட் டு ப்ரைவசி அண்ட் எஜுகேஷன் கடியில் தான் வந்து இந்த கரண்ட்டாக வந்து ரைட் டு இன்டர்நெட் ஆக்சஸ் வந்து இருக்குது பட் அப்படி இல்லாமல் இதை ஒரு தனி ரைட்டாக இண்டிபெண்ட் ரைட்டாகவே ஆக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த அமெரிக்கன் லைப்ரரி அசோசியேஷன்ஸ் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா டிஜிட்டல் லிட்ரஸிக்கான டெஃபனிஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ லிட்ரஸினால் என்னென்னா எனி பர்சன் ஏபிள் டு ரீட் ஆர் ரைட் அதுதான் வந்து லிட்ரஸி பட் டிஜிட்டல் லிட்ரஸிக்கு ஒரு தனி மீனிங் இருக்குது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இஸ் த எபிலிட்டி டு யூஸ் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜிஸ் டு ஃபைண்ட் இவேல்யூவேட் கிரியேட் அண்ட் கம்யூனிகேட் இன்ஃபர்மேஷன் ரிக்வயரிங் போத் காக்னேட்டிவ் அண்ட் டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸ் ஸோ என்னென்னா ஃபர்ஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜிஸை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அதை எப்படி இவேல்யூவேட் பண்ணி எப்படி உங்கள் வீடியோஸ்லாம் க்ரியேட் பண்ணுறீங்களே அதை எப்படி க்ரியேட் பண்ணி அண்ட் எப்படி வந்து டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்ம் மூலயமா வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணுறீங்க இன்ஃபர்மேஷனை அப்படிங்கிறது தான் வந்து டிஜிட்டல் லிட்ரஸிக்கான மீனிங் ஸோ இந்த மீனிங் வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது அவசியம் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து மெயின்ஸ் ஆன்சரில் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து டிஜிட்டல் இன்இக்வாலிட்டி எப்படி நடக்குது என்னென்ன டேர்ம்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ அன்இவன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டு ஆக்சஸ் ஆஃப் இன்டர்நெட் ஸோ இன்ஃபர்மேஷன் கம்யூனிட்டி டெக்னாலஜி இருக்கு இல்லையா அதை வந்து அன்இவனாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கு ஸோ இப்போது நம்மளோட இந்தியா இருக்குது அப்படின்னா இந்தியாவில் ஒரு பார்ட் ஒரு பாட்டான பீப்புள் வந்துட்டு தேல் நோ வாட் இன்டர்நெட் இஸ் இன்னொரு பாட்டுக்கு வந்து மொபைலே வந்து ஆக்சஸ் பண்ண தெரியாது ஸோ இதுதான் வந்து இன்இக்வாலிட்டி அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க க்ரோயிங் சின்ஸ் கவர்மெண்ட் அண்ட் ப்ரைவேட் ச செக்டர் சர்வீசஸ் ஹாவ் பிகம் டிஜிட்டல் ஆன்லைன் ஸோ இந்த இன்இக்வாலிட்டி எப்படி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து கவர்மெண்ட்டும் ப்ரைவேட் செக்டர்ஸும் மோஸ்ட்டாக வந்து யாரும் போய் போஸ்ட் ஆஃபீஸ்லலாம் போய் நின்று அப்ளிகேஷன்லாம் போடுறது இல்லை வேலைக்கெல்லாம் ஸோ ஆன்லைனில் தான் எல்லா அப்ளிகேஷன்ஸும் இருக்குது ஸோ இதனால் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது கண்டிப்பாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கணுங்கிற ஒரு கட்டாயம் வந்து வருது ஸோ இதனால் என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு கேப் வந்து பிரிட்ஜ் ஆகிட்டே இருக்குது ஸோ அதனால தான் வந்து இன்இக்வாலிட்டி க்ரோ ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் டெலாய்ட்ஸ் ரிப்போர்ட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது என்னென்னா இந்த மிட் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் டிஜிட்டல் லிட்ரஸி வாஸ் லெஸ் தேன் டென் பர்சன்டேஜ் இப்போ என்னென்னா டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனோட மிட்டில் பத்து பர்சன்டேஜ்க்கு மட்டும்தான் டிஜிட்டல் லிட்ரஸினால் என்னென்னு தெரிஞ்சுது ஐ மீன் தேவர் ஏபிள் டு ஆக்சஸ் இந்த நம்ம இங்கே பார்த்தோம் இல்லையா இந்த ஃபைண்ட் இவேல்யூவேட் க்ரியேட் கம்யூனிகேஷன்லாம் வந்து வச்சுக்க முடிஞ்சது இன்டர்நெட்டில் மிச்சம் நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த பீப்புளுக்கு வந்து தெரியலை இன்டர்நெட்னாவே என்ன எப்படி யூஸ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி தெரியல அது வந்து டெலாய்ட்ஸ் ரிப்போர்ட் ஸோ இந்த ரிப்போர்ட்டெல்லாம் ஏன் கொடுக்குறேன்னா உங்களுக்கு மெயின்ஸ் ஆன்சர் ரைட்டிங்கில் வந்து எழுதுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இ
அண்ட் இன் குளோபல் எக்கானமி குளோபல் லெவலில் பார்த்துட்டிங்கன்னா டிஜிட்டல் ப்ராசஸஸ் வில் சேஞ்ச் ஹவு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கன்சியூம்ட் ஸோ என்னென்னா இப்போ வந்து டிஜிட்டல் லிட்ரஸி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகணும் ஸோ இன்டர்நெட் ஆக்சஸ் வந்து அதிகமாகிட்டு வருது அப்போ வந்து என்னென்னா இன்ஃபர்மேஷனை வந்து எல்லாமே நம்ம எங்கேருந்து இப்போ கலெக்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோன்னா எல்லாமே வந்து நம்மளோட இன்டர்நெட் மூலயமா தான் கலெக்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ அதான் குளோபலாக போயிட்டுருக்குது அதுக்கப்புறம் இன் ஆப்ஷன்ஸ் ஆஃப் டிஜிட்டல் லிட்ரஸி அண்ட் இன்டர்நெட் ஆக்சஸ் ஸோ ஒரு விஷயத்தில் இப்போ இந்தியாவில் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இப்போது நம்மளுக்கு டிஜிட்டல் லிட்ரஸி சில பேருக்கு இல்லை அப்புறம் இன்டர்நெட் ஆக்சஸும் சில பேர் இல்லை அப்படி இல்லைனா அவங்க வந்து எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணப்படுவாங்க சொசைட்டிலேருந்து தேல் பி எக்ஸ்க்ளூடட் அண்ட் வைடனிங் ஆஃப் டிஜிட்டல் டிவைட் ஸோ எப்படி வந்து ஸ்டேட்டஸால் இன்னீக்வாலிட்டி முதல்ல வந்து ஒரு கேப் வந்துட்டு இருந்தோம் ரிச் புவர் அப்படின்னு இப்போ வந்து டிஜிட்டல் லிட்ரஸி இருக்கிறவங்க இல்லாதவங்க அப்படின்னு ஒரு கேப் வந்துடும் அண்ட் நம்மளோட மேஜர் பார்ட் ஆஃப் த சொசைட்டிலேருந்து அவங்க எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணப்படுவாங்க ஸோ ரெண்டு விஷயம் இருக்கணும் ஒன்று வந்து டிஜிட்டல் லிட்ரஸி வேணும்னா இன்டர்நெட் ஆக்சஸ் வேணும் அதுக்கு முதல்ல ஸோ இது ரெண்டுமே இருந்து தான் அவங்கள நம்மளுக்குள்ள ஒன்னா வந்து வி கேன் அவங்க வந்து இன்ஃபர்மேஷனை கன்சியூம் பண்ணிப்பாங்க அடுத்து என்ன இஷ்யூஸ்லாம் இருக்குது இந்த டிஜிட்டல் இன்னிக்வாலிட்டி வந்து ஏன் இருக்குது என்ன இஷ்யூஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் எதனால் இருக்குது அப்படின்ட்டு ஸோ எக்கனாமிக் காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா மே மேக்கிங் சர்வீஸ் டெலிவரி ஆன்லைன் விதவுட் மேக்கிங் இன்டர்நெட் ஆக்சசபிள் அண்ட் இம்பார்ட்டிங் டிஜிட்டல் லிட்ரஸி என்னன்னா இந்த பாயிண்டில் இன்னும் சொல்ல வரல என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நெட் ஆக்சஸ் கொடுக்காம எப்படி வந்து நீங்கள் சர்வீஸ் டெலிவரி ஆன்லைன் கொடுக்கலாம் இப்போ மோஸ்ட் ஆஃப் த ரூரல் பிளேஸஸ்க்கெலாம் வந்து அவங்களுக்கு பேசிக் பேசி கூட கிடையாது ஒரு ஒரு கம்ப்யூட்டர் கூட கிடையாது ஸோ அந்த இடத்துலலாம் வந்து எப்படி நீங்கள் வந்து இன்டர்நெட் ஆக்சஸே இல்லாமல் எப்படி வந்து நீங்கள் வந்துட்டு அவங்கள வந்து டிஜிட்டல் லிட்ரஸி வந்து கற்றுக்க சொல்லலாம் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் ஸோ சர்வீஸ் வந்து நீங்கள் கொடுக்க முடியாது இன்டர்நெட் ஆக்சஸ் இல்லாமல் அதுக்கப்புறம் இம்பார்ட்டிங் டிஜிட்டல் லிட்ரஸி அவங்களுக்கு வந்து டிஜிட்டல் லிட்ரஸினா என்னன்னு சொல்லி தரணும் அது ஃபஸ்ட்டு வேணும் அப்போது இதெல்லாம் பண்ணுறக்கு ஃபஸ்ட்டு அவங்களுக்கு சொல்லி தரக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து இன்டர்நெட் ஆக்சஸ் கொடுக்குறக்கு இதுக்கெல்லாம் வந்து கவர்மெண்ட்டோட காஸ்ட் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் ஸோ இது ஒரு இஷ்யூவாக இருக்குது அவங்க இன்க்ரீஸ் பண்ண மாட்டுறாங்க அடுத்து செகண்ட் பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா காமன் சர்வீஸ் சென்டர்ஸ் இருக்கும் எப்படி நம்ம முதல்லாம் இப்போ ஃபோன்ஸ் இருக்கிறனால ஃபோன்ஸ் வழியாக எல்லாமே அப்ளை பண்ணுறோம் முதல்ல நம்ம கம்ப்யூட்டர் சென்டருக்கு போவோம் ஸோ அதே மாதிரி தான் இப்போ ரூரல் பிளேஸஸ்லாம் வந்து காமன் சர்வீஸ் சென்டர்னு ஒன்று இருக்குது ஒன்றும் இல்லை கவர்மெண்ட் வந்து அங்கே வந்து கம்ப்யூட்டர்ஸில் பிசிஸ் வச்சு ரெடி பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஸோ ஏதாவது ஒரு வேலைக்கு அப்ளை பண்ணணும் ஏதாவது ஒரு கவர்மெண்ட் சர்வீஸை வந்து அவெயில் பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து போய் அவங்கக்கிட்ட ஹெல்ப் கேட்டு எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் கொடுத்து அவங்கள பண்ண சொல்லுவாங்க இதுதான் காமன் சர்வீஸ் சென்டர்ஸ் இதில் வந்து என்னென்னா அவங்க கவர்மெண்ட் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் மேன் பவர் கொடுக்கணும் அங்கே பீப்புளை போடணும் எம் டிப்ளாய் பண்ணுவாங்க ஸோ இது என்னென்னா இது ஒரு ப்ராப்ளமாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் எப்பவுமே இன்டர்நெட் ஆக்சஸ் கொடுத்தா தான் டிஜிட்டல் லிட்ரஸி அட்டைன் பண்ண முடியும் இன்டர்நெட் ஆக்சஸ் கொடுக்காம டிஜிட்டல் லிட்ரஸி ஏன் இல்லை அப்படின்னு வந்து கேட்க முடியாது அதுக்கப்புறம் இன்டர்நெட் ஆக்சஸ் நீச் டிஜிட்டல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அதுக்கு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரும் வேணும் ஆக்சஸ் கொடுக்கணும்னா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரும் வேணும் ஸோ இதில் டோட்டலாக வந்து என்ன பாயிண்ட் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இன்டர்நெட் ஆக்சஸ் இல்லை இன்டர்நெட் ஆக்சஸ் இருந்தால் தான் டிஜிட்டல் லிட்ரஸி கொடுக்க முடியும் அப்படி டிஜிட்டல் லிட்ரஸி கொடுக்கணுன்னா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் நீங்கள் உருவாக்கணும் அதுக்கு அதுக்கு கவர்மெண்ட் வந்து நிறையா ஸ்பெண்ட் பண்ணியே ஆகணும் ஸோ இந்த ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சு இதுதான் இஷ்யூஸ் இதுதான் ட்ராபேக்ஸ்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து கவர்மெண்ட் என்னென்ன மெஷர்ஸ் எடு எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ன வரைக்கும் பாரத் நெட் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு ஒன்று கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ பாரத் நெட் ப்ரோக்ராம் தான் வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பேக்ரவுண்ட் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் இருந்தால் தான் நம்மளால் அட்டைன் பண்ண முடியும் டிஜிட்டல் லிட்ரஸியை அதுக்கு வந்து தான் பாரத் நெட் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு கொண்டு வந்தாங்க என்னென்னா ஃபைபர் ஆப்டிக் டெக்னாலஜியை வச்சு ரிமோட் பிளேஸஸ்க்கும் வந்து இன்டர்நெட் ஆக்சசிபிலிட்டி கொடுக்குற மாதிரி வந்து பண்ணியிருந்தாங்க பட் அதோடய டெட்லைன்ஸை வந்து மிஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது இப்போ முடிச்சிடும் அப்போ முடிச்சிடும்னு சொல்லி இன்ன வரைக்கும் முடியல ஏன்னா வந்து காஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது அந்த காஸ்ட்டுக்கான நீடை வந்து அவங்க வந்து பூர்த்தி பண்ணலை கவர்மெண்ட் வந்து அதை கொடுக்கல ஸோ
ஒக்கேஷனலாகவும் தே ஷுட் ஹேவ் சம் நாலேஜ் அந்த டீசென்ட் ஜாப் அட்டைன் பண்ணுறக்கு அது வந்து டார்கெட் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் எஸ்டிஜி கோல்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து இன் பர்டிகுலர் இண்டிகேட்டர் அதுக்குள்ளே இண்டிகேட்டர் இருக்குது ஃபோர் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் டூன்னு டிஜிட்டல் லிட்ரஸி பற்றி பேசுது அது கால்ஸ் ஆன் த கண்ட்ரீஸ் டு டேக் த பர்சன்டேஜ் ஆஃப் யூத் அண்ட் அடல்ட்ஸ் ஹூ ஹவ் அச்சீவ் அட்லீஸ்ட் அ மினிமம் லெவல் ஆஃப் ப்ரொஃபிஷியன்சி இன் டிஜிட்டல் லிட்ரஸி ஸோ இதில் எஸ்டிஜியில் நம்மளுக்கு ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் வந்து இந்த மாதிரி ஒக்கேஷ்னல் ட்ரைனிங் கொடுக்கணும்னு சொல்லி இருக்குது அதுக்கப்புறம் அதில் ஒரு இண்டிகேட்டர் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் டூ என்ன சொல்லுதுன்னா யார் யாரெல்லாம் வந்து அட் அட்லீஸ்ட் மினிமம் லெவல் ஆஃப் அந்த டிஜிட்டல் லிட்ரஸி நாலேஜ் இருக்குன்னு சொல்லி ட்ராக் பண்ணணும் அக்ராஸ் த வேர்ல்டு அப்படின்னு சொல்லி நம்மளோட சஸ்டெனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல் சொல்லுது அடுத்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் பாயிண்ட் லார்ஜர் இம்ப்ளிகேஷன் பியாண்ட் அவேலிங் டிஜிட்டல் சர்வீசஸ் நெகட்டிவ் சோஷியோ கல்ச்சுரல் நெட்ஒர்க்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன தான் வந்து டிஜிட்டல் சர்வீசஸ் அட்டெண்ட் பண்ணணும்னு நினச்சாலும் சோஷியல் கல் சோஷியல் கல்ச்சுரல் நெட்ஒர்க்ஸ்ன்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ அது வந்து நேவிகேட் பண்ணி விடுது அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க அடுத்து ஒய் நீடட் அஸ் அ செப்பரேட் ரைட் இந்த ஆர்டிக்கலில் ஸ்பெசிஃபிக்காக என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இது நம்ம ஃபண்டமெண்டல் ரைட்குள்ளே இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் தோ இங்கே ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி ஒன் கடையில் ரைட் டு ப்ரைவசி அண்ட் எஜுகேஷன் கடையில் இருக்குது பட் இது இல்லாமல் செப்பரேட்டாக வந்து ஒரு ரைட்டாக கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதில் இந்த ஆத்தர் கொடுத்துருக்கிற பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் ஐ மீன் த கவர்மெண்ட் வில் ஹாவ் ரெண்டு கைண்ட் ஆஃப் விஷயம் இருக்கும் கவர்மெண்ட் கிட்ட ஒன்று பாசிட்டிவ் இன்னொன்று நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் அப்ளிகேஷன் டு கிரியேட் டிஜிட்டல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கிரியேட் பண்ணுவாங்க என்ஷுர் இ குவாலிட்டியாக வந்து அது கொடுக்கணும்னு நினைப்பாங்க அதுக்கப்புறம் கெப்பாசிட்டி பில்டிங் மெஷர்ஸ் டு இன் டு இன்க்ரீஸ் ஸோ இந்த அவென்யூஸ் ஸோ இந்த டிஜிட்டல் லிட்ரஸியை ஸ்ப்ரெட் பண் ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறக்கு மேன் பவர் வேணும் கெப்பாசிட்டி பில்டிங்லாம் பண்ணணும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து பாசிட்டிவாக பண்ணு பண்ணுவாங்க நெகட்டிவிட்டி என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நாட் டு இம்பீட் டிஸ்ட்ராக்ட் வைலேட் த ரைட் ஸோ இந்த ரைட்டை வைலேட் பண்ணுறக்கும் சான்ஸ் இருக்குது ஸோ ஃபண்டமெண்டல் ரைட்குள்ளே இருந்தால் லைக் வந்து வைலேட் பண்ண முடியாது பட் அதுக்குள்ளே நம்ம வெளியே எடுத்தோம்னா வைலேட் பண்ணுறக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கோர்ட்டுக்கு மூவ் பண்ண முடியாது ஸோ இது ஒரு நெகட்டிவான விஷயம் அடுத்து என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஈஸியர் டு டிமாண்ட் அக்கௌண்டபிலிட்டி ஃப்ரம் த ஸ்டேட் பட் இதை வந்து நம்ம செப்பரேட்டாக கொண்டு வந்துட்டோம்னா நம்ம அக்கௌண்டபிலிட்டி கேட்கலாம் ஸ்டேட் கிட்ட அச்சீவ் பண்ணியிருக்கீங்களா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டிரான்ஸ்பரன்சி இருக்கும் அடுத்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நஜ் லெஜிஸ்லேச்சர் அண்ட் எக்ஸிக்யூட்டிவ் டு டேக் ப்ரோ ஆக்டிவ் ஸ்டெப்ஸ் ஸோ செப்பரேட் ரைட்டாக கொண்டு வந்துட்டோம்னா அது ஒரு தனி ரைட்டாகவே இருக்கு ஸோ நம்ம எக்ஸிக்யூட்டிவ் டு லெஜிஸ்லேச்சர் டு இன்னும் அது வந்து லாஸ் போடுவோம் அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணவும் கேட்டுக்கிட்டே இருப்போம் நஜ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் அடுத்து இம்ப்ரூவ் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆஃப் டிபிஎஸ்பி ஆர்டிக்கல் கடியில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆர்டிக்கல் தேர்ட்டி எயிட் டூவும் ஆர்டிக்கல் தேர்ட்டி நைனும் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆர்டிக்கல் தேர்ட்டி எயிட் டூ கடியில் மினிமைஸ் இன்னீக்வாலிட்டிஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது ஒரு இன்னீக்வாலிட்டி தானே ஸோ த ஒரு கேப் வந்து வளர்ந்துக்கிட்டே போகுது அப்படி வளரக்கூடாது இதை ஸ்டேட்டஸ் ஆர் டிஜிட்டல் லிட்ரஸி எங்கேயுமே வந்து இன்னீக்வாலிட்டி வர வளரக்கூடாது அது ஆர்டிக்கல் தேர்ட்டி எயிட் டூ டிபிஎஸ்பி கடியில் இருக்குது அண்ட் ஆர்டி ஆர்டிக்கல் தேர்ட்டி நைன் டிபிஎஸ்பி என்ன சொல்லுதுன்னா பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் பாலிசி டு பி ஃபாலோட் சில பிரின்சிபல்ஸ்லாம் வந்து ஸ்டேட் வந்து கவர்மெண்ட் வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் அதை வந்து ஆர்டிக்கல் தேர்ட்டி நைனில் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அது செப்பரேட் ரைட்டாக வந்து நீங்கள் டிபிஎஸ்பி கடியில் கொடுத்தாலும் கவர்மெண்ட் வந்து ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது வரும் ஸோ அதனால் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இது ஒரு செப்பரேட் ரைட்டாக கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ நம்ம ஓவராலாக பார்த்ததுலேருந்து என்ன கன்க்ளூஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன் அன் இன்ஃபர்மேஷன் சொசைட்டி நம்ம இப்போ சொசைட்டி வந்து இன்ஃபர்மேஷன் ரிச்சாக இருக்கும் எங்கே கிடந்தாலும் எங்கே இருந்தாலும் யூ ஹாவ் கொட்டி கிடக்குது இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ அதனால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னீக்வாலிட்டி ப்ரிவேல் ஆகக்கூடாது ஸோ இன்னீக்குவல் இன்டர்நெட் ஆக்சஸ் இருக்கக்கூடாது எல்லா இடத்துலையும் இன்டர்நெட் ஆக்சஸ் வந்து கொடுக்கணும் ஸோ அப்படி கொடுத்தா தான் வந்து ஹையர் சோஷியல் டிவைட் வந்து வராது ஐ மீன் எக்ஸ்க்ளூட் ஆக மாட்டாங்க பீப்புள் ஸோ இதுதான் இந்த ஆர்டிக்கலோட கன்க்ளூஷன் ஸோ இன்னொரு தடவை வந்து இதோட இதோட அகெயின் வந்து இதோட கீ பாயிண்ட்ஸ்லாம் பார்த்துருவோம் ஸோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் லிட்ரஸிக்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் என்ன மீனிங் என்ன அப்படின்னு பார்த்துருக்கணும் என்னென்னா
ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் பார்த்தோம் என்னென்னா வந்து டீசெண்ட் ஜாப்ஸ் அட்டைன் பண்ணுறக்கு உங்களுக்கு ஒகேஷ்னல் ட்ரைனிங்காக அது கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் இண்டிகேட்டர் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் டூ என்னென்னா அக்ராஸ் த வேர்ல்டில் வந்து யூத்ஸ் வந்து எவ்வளோ பேர் வந்து டிஜிட்டல் லிட்ரஸி அட்டைன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி ட்ராக் அது பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் ஏன் தனி ரைட்டாக வேணும் அப்படிங்கிற பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் பார்த்தோம் ஈஸியாக கவர்மெண்ட் கிட்ட கேட்கலான்னு பார்த்தோம் டிபிஎஸ்பி குடியில் கொண்டு வந்தாலும் ஆர்டிக்கல் தேர்ட்டி எயிட் டூ அப்படிங்கிறது வந்துட்டு மினிமைஸ் இன்இக்வாலிட்டிஸ் பண்ணணும் ஸ்டேட்டு அதுக்கப்புறம் ஆர்டிக்கல் தேர்ட்டி நைன் வந்துட்டு பிரின்சிபல்ஸ் டூ பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் பாலிசிஸ் டு பி ஃபாலோடு ஸோ வந்து பாலிசிஸ் வந்து கவர்மெண்ட் வந்து ஃபாலோ பண்ணியே தான் ஆகணும் ஸோ இதுதான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வந்து நம்மளோட சொசைட்டியை வந்து சில பேர் எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து டிஜிட்டல் லிட்ரஸி கண்டிப்பாக கொடுத்து தான் ஆகணும் இன்இக்வாலிட்டி ப்ரிவேல் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு அடுத்து இதை வச்சு ஒரு மெயின்ஸ் கொஸ்டின் வந்து எழுதி பார்க்கலாம் ஸோ த கவர்மெண்ட்ஸ் ஃபோக்கஸ் ஆன் இ கவர்னன்ஸ் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் கேன் அக்யூமுலேட் த டி டிஜிட்டல் டிவைட் இன் இண்டியா டியூ டு புவர் டிஜிட்டல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் லேக் ஆஃப் டிஜிட்டல் லிட்ரஸி கமெண்ட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதை வச்சு இந்த ஆன்சரை வந்து எழுதி பாருங்கள் அடுத்து நெக்ஸ்ட் டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மர்ஜர் ஆஃப் பிஎஸ்பிஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டாபிக் என்னென்னா இது நமக்கு ஜிஎஸ் த்ரீ எக்கனாமிக் அடியில் வரும் இதில் என்ன ஸ்பெசிஃபிக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கரண்ட் நியூஸ் டென் பிஎஸ்பிஸை வந்து ஃபோர் லார்ஜர் பேங்க்ஸாக வந்து மாற்ற போகிறாங்க பப்ளிக் செக்டர் பேங்க்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதில் பத்தை வந்து நாலாக வந்து குறைக்க போகிறாங்க ஸோ இதில் சில ரிஸ்க் ரிஸ்க்ஸு சேலஞ்சஸும் வந்து கவர்மெண்ட் வந்து ஃபேஸ் பண்ணணும் ஸோ அது என்ன கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஆர்டிக்கலில் ஸோ என்னென்ன மெஷர்ஸ்லாம் எடுக்கலாம் ஃப்யூச்சரில் அப்படின்னு சொல்லியும் இருக்குது ஸோ இதில் ஃபர்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க சிஸ்டமேட்டிக் ரிஸ்க் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு என்னன்னா ஃபெயிலியர் ஆஃப் லார்ஜ் பேங்க் டு பிக் பேங்க் டூ பிக் டு ஹேண்டில் ஐம் சாரி இப்போ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சில இடத்துல வந்து லார்ஜ் பேங்க் இருக்கும் அது ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சுன்னா கண்டிப்பாக கவர்மெண்ட்னால அதை ஹேண்டில் பண்ண முடியாது ரொம்ப வந்து ஒரு பெரிய லாஸாக இருக்கும் அப்போ கவர்மெண்ட் தான் அவங்கள வந்து ரெஸ்கியூ பண்ணி கூட்டிகிட்டு வர மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது கவர்மெண்ட்டோட தலையெழுத்து இல்லையே பேங்க் ஃபெயில் ஆயிடுச்சுனா வந்து அவங்கள போய் கூட்டிகிட்டு வருது ஸோ சிஸ்டமேட்டிக் ரிஸ்க்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தேவையில்லாத இடத்துல வந்து புவர் லெண்டிங் கெப் கெப்பாசிட்டி ஸோ என்னென்னா புவர் லெண்டிங் லோன்ஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க புவர் லோன்ஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஐ மீன் கட்டுவாங்கன்னு தெரியும் கட்ட மாட்டாங்கன்னு தெரியும் ஆனாலும் அவங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க அதான் புவர் லெண்டிங் கெப்பாசிட்டி ஸோ அப்படி வந்து கொடுத்து பேங்க் ஃபெயில் ஆனால் வாட் வில் த கவர்மெண்ட் டூ அவங்க எதுவும் பண்ண முடியாது ஸோ அதுக்காக தான் இது கொண்டு வந்திருக்கோம்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் கவர்மெண்ட் வந்து ரெஸ்கியூக்கு போவாங்கன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து மே ஹர் பேலன்ஸ் ஷீட் ஆஃப் ஸ்ட்ராங் பேங்க்ஸ் லோ ப்ராஃபிட் மார்ஜின்ஸ் இப்போ என்ன விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கான்செப்ட் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ ஒரு லார்ஜ் பேங்க் இருக்குது ஒரு ஸ்மால் பேங்க் இருக்குது இப்போ வந்து அந்த ஃபெயிலான பேங்க்கை வந்து யூஆர் கனெக்டிங் டு ஓ லார்ஜர் பேங்க் ஒரு நல்லா ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டு இருக்க பேங்க் கூட நீங்கள் மர்ஜ் பண்ணுறீங்க அப்படி மர்ஜ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா அவங்க வந்து ஒரு ப்ராப்பர் ரெக்கார்டு வச்சுருப்பாங்க ப்ராஃபிட் மார்ஜின்ஸ்லாம் வச்சுருப்பாங்க பேலன்ஸ் ஷீட்லாம் நீட்டாக இருக்கும் ஆனால் இதை நீங்கள் மர்ஜ் பண்ணும்போது ரெண்டும் மிக்ஸ் ஆகி அவங்களோட கிரெடிபிலிட்டி வந்து லாஸ்ட் ஆகிரும் ஸோ இதுதான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து லோ பாசிட்டிவ் கோரிலேஷன் பிட்வீன் சைஸ் அண்ட் எஃபிஷியன்சி ஸோ இது வந்து எல்லாருமே பீப்புள் வந்து எல்லாம் கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்கிறாங்க இதில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சைஸ்க்கும் எஃபிஷியன்சிக்கும் சம்மந்தமே இல்லை சில இடத்துல ஸ்மால் ப்ரை ப்ரைவேட் செக்டர் பேங்க்ஸும் சூப்பராக ஒர்க் பண்ணுவாங்க பட் ஆனால் ஒரு லார்ஜ் பேங்க் பார்த்துட்டிங்கன்னா நல்லா ஒர்க் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ இந்த மர்ஜரில் ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க கொண்டு போய் ஒரு ஸ்மால் பேங்க்கை லார்ஜ் பேங்க் கூட மர்ஜ் பண்ணுறது தப்பு சைஸ் வேறு எஃபிஷியன்சி வேறு அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஃபோர்த் பாயிண்ட் வந்து ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் இன்டெகிரேஷன் இப்போ என்னென்னா இப்படி மர்ஜ் பண்ணும் போது நிறைய பேருக்கு வேலை போயிடும் அப்படிங்கிற பயம் ஃபியர் ஆஃப் ஜாப் லாஸ் டிஸ்பாரிட்டிஸ் நடக்கும் ஸோ மர்ஜ் பண்ணும்போது யார் ஹையாக இருக்காங்களோ அவங்க இங்கே நல்லா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்திருப்பாங்க ஸோ மர்ஜ் பண்ணும்போது அவங்க அந்த பேங்க்கில் இருக்கிறவங்க தான் ஹை பொசிஷனில் இருப்பாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து தான் வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் அரைஸ் ஆகிட்டு இருந்தது அதுக்கப்புறம் ஃபிஃப்த் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லோவர் எம்ப்ளாய்மெண்ட் க்ரியேஷன் ஸோ இப்போ என்ன விஷயம்னா இப்போது நம்மளுக்கு எம்ப்ளாய்மெண்ட் இல்லை நம்ம இந்தியாவில் அப்போ என்ன பண்ணோன்னா கவர்மெண்ட் வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்
மர்ஜர் பண்ணும்போது இதுதான் வந்து ரிஸ்க் அண்ட் சேலஞ்சஸ் வந்து நடக்கும் ஸோ என்ன இந்த ஆர்டிக்கலில் ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இந்த மர்ஜர் வந்து ஸ்மூதன் பண்ணுறக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இதில் ஒரு ஆறு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க என்ன அப்படின்னா ஃபோக்கஸ் ஆன் ஸ்ட்ராங் லீடர்ஷிப் இப்போ என்னென்னா ஒரு குட் லீடர் வந்து நல்லா வந்து இப்போ மர்ஜர் நடந்தாலும் எந்த டிஸ்கம்ஃபர்ட்டும் யாருக்கும் வராமல் வந்து பண்ணலாம் ஸோ அதுதான் வந்து இதில் கொடுத்துருக்க பாயிண்ட் ஹெட்ஸ் ஆஃப் பேங்க்ஸ் டு ஹாவ் செக்யூரிட்டி ஆஃப் டென் இயர் ஃபார் த்ரீ இயர்ஸ் இப்போ திடீர்னு என்னென்னா உள்ளே இருக்கிறவங்களுக்கு ஹெட்ஸ் இருக்காங்களே அவங்களுக்கு வந்து ஒரு செக்யூரிட்டி ஆஃப் டென் இயர் கொடுக்கணும் மூணு வருஷம்னா அவங்க மூணு வருஷம் இந்த ஜாப்பில் கண்டிப்பாக இருப்பாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு செக்யூரிட்டி கொடுக்கணும் இப்போ திடீர்னு மர்ஜிங் பண்ணும்போது அவங்க டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும்போது ஆக ஆனாங்கன்னா இல்லை ஏதாவது விஷயனால் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா வந்து அங்கே ஆல்ரெடி அவங்க கேரி பண்ணிட்டு இருந்த ஒர்க் எல்லாம் புதுசாக ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து கற்றுக்கிறக்கே ரொம்ப நேரம் ஆகும் ஸோ இது ஒரு கான்செப்ட் ஸோ ஃபோக்கஸ் ஆன் ஸ்ட்ராங் லீடர்ஷிப் செகண்ட் வந்து ஸ்ட்ரென்த் ஹியூ ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் ஸோ ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் இருக்குல்லே அதை வந்து ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணும் ஹியர் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் ஃப்ரம் மார்க்கெட் டு இம்ப்ரூவ் காம்ப்ரிஹென்சிவ் ஐம் சாரி காம்படிட்டிவ்னஸ் ப்ளஸ் எஃபிஷியன்சி இப்போ என்னென்னா வந்து மார்க்கெட்டில் நல்லா டெ சவுண்டு மைண்ட் உள்ளவங்களாம் வந்து என்ன பண்ணோன்னா அவங்கள ரெக்ரூட் பண்ணும் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ட்ரைனிங் கொடுக்கணும் ஸோ ஒரு எஃபிஷியன்சி வந்து வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ ஹியூமன் ரிசோர்ஸை வந்து நல்லா யூஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க அடுத்து ஃபோக்கஸ் ஆன் சர்வீஸ் டெலிவரி ஸோ நெசசரி ட்ரைனிங் அண்ட் கெப்பாசிட்டி பில்டிங் வந்து பண்ணணும் ஸ்டாஃப்ஸ்க்கு ஸோ ஸ்டாஃப்ஸ்க்கு வந்து ஏனோ தானம் வந்தாங்களா போனாங்களா ஜாப் கற்றுக்கிட்டாங்களா இல்லையா அப்படின்னு தெரியாமல் இருக்கக்கூடாது ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ப்ராப்பரான நெசசரியான ட்ரைனிங் கொடுக்கணும் அப்புறம் ஃபோர்த் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரெடிட் கிரியேஷன் பை என்பிஎஃப்சிஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இது என்ன கிரெடிட் கிரியேஷன் அப்படிங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது லாஸ்ட் இயர்லேருந்து இந்த என் என்பிஎஃப்சியோட கிரெடிட் ரேட்டிங் பற்றி பார்த்துட்டு தான் இருந்தோம் ஸோ இதில் ஸ்பெசிஃபிக்காக இன்றைக்கி என்ன அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா மர்ஜர் ஆஃப் பேங்க்ஸ் மீட் லீட் டு ஸ்லோ டவுன் இன் கிரெடிட் கிரியேஷன் ஷார்ட் டேர்ம் இதில் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா இப்போ வந்து பேங்கை ரெண்டும் மர்ஜ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கிரெடிட் வந்து கிடைக்கிறது கஷ்டமாயிரும் ஆல்ரெடி அந்த பாயிண்ட்டை நம்ம பார்த்துட்டோம் ரிஸ்க் அண்ட் சேலஞ்சஸில் ஸோ ஹவ் எவர் திஸ் ஸ்லோ டவுன் ஹேஸ் டு பி ஆஃப் செட் பை கிரெடிட் கிரியேஷன் பை த என்பிஎஃப்சிஸ் ஸோ இவங்க கிரெடிட் கொடுக்க முடியலனாலும் நம்மளுக்கு நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஸ் கம்பெனிஸ்ன்னு ஒரு தனி செக்டர் இருக்குது அவங்க வந்து கிரெடிட் கொடுக்கலாம் ஸோ இவங்க கொடுக்க முடியலனா அவங்க கிரெடிட் கொடுப்பாங்க ஸோ அதுதான் வந்து கான்செப்ட் ஸோ வந்து பேங்கை மர்ஜ் பண்ணும்போது கிரெடிட் நமக்கு கிடைக்காது ஸோ அதை வந்து எப்படி அந்த ஸ்லோ டவுனை வந்து மேனேஜ் பண்ணலனா என்பிஎஃப்சியாக கிரெடிட் கொடுக்க சொல்லலாம் கிரெடிட் கிரியேஷன் பண்ண சொல்லலாம் இப்போ யூனியன் பட்ஜெட் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் வந்துச்சு இல்லையா அதில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த கவர்மெண்ட் அனவுன்ஸ் த கிரெடிட் கேரண்டி ஸ்கீம் ஸோ இந்த கிரெடிட் கேரண்டி ஸ்கீம்னால் என்னென்னு நம்மளுக்கு நல்லா தெரியணும் ஸோ அந்த கான்செப்ட் வந்து இப்போ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போ என்னென்னா கிரெடிட் கேரண்டி ஸ்கீம் வந்து எதுக்குன்னா ஃபார் த பர்ச்சேஸ் ஆஃப் ஹைலி ரேட்டட் அசெட்ஸ் பை என்பிஎஃப்சிஸ் அண்ட் ஹெச்எஃப்சிஸ் ஸோ வந்து ஹெச்எஃப்சிஸ் அப்படின்னா ஹவுசிங் ஃபினான்ஸ் கம்பெனிஸ் ஸோ இந்த என்பிஎஃப்சிஸ்ட்டுந்தும் ஹெச்எஃப்சிஸ்ட்டுந்தையும் ஹைலி ரேட்டட் அசெட்ஸை வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் அசெட்ஸ்னால் உங்களுக்கு தெரியும் அவங்க ஆல்ரெடி வச்சுருப்பாங்க அதை நம்ம மணி கொடுத்து வாங்கணும் ஸோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிரெடிட் கேரண்டி ஸ்கீம்னு நான் என்னென்னு சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு ஸோ அண்டர் த ஸ்கீம் த பிஎஸ்பிஸ் இருக்காங்க இல்லையா இந்த பப்ளிக் செக்டர் பேங்க்ஸ் இவங்க வந்து வில் பர்ச்சேஸ் ஹைலி ரேட்டட் அசெட்ஸ் ஃப்ரம் த என்பிஎஃப்சி ஸோ என்பிஎஃப்சி கிட்ட ஹைலி ரேட்டட் அசெட்ஸ் இருக்கும் அதை யார் வாங்கணும் வாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பப்ளிக் செக்டர் பேங்க்ஸ் வந்து வாங்கிப்பாங்க ஸோ வாங்கும் போது என்ன கொடுக்கணும் ஹியூஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் காசு வந்து என்பிஎஃப்சிக்கு கொடுக்கணும் ஸோ எவ்வளோ கொடுப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அமௌண்ட் டு டோட்டல் ஆஃப் ஒன் லேக் க்ரோஸ் இது வந்து யூனியன் பட்ஜெட்டில் வந்து சொன்னது ஒன் லேக் க்ரோஸ் வந்து கொடுத்து தான் அந்த ஹைலி ரேட்டட் அசெட்ஸை வந்து வாங்குவாங்க இன் ஆர்டர் டு அட்ரஸ் த டெம்பரரி லிக்விடிட்டி கிரன்ச் ஸோ போன வருஷத்துலேருந்து என்பிஎஃப்சி ஃபேஸிங் ஹியூஜ் லிக்விடிட்டி கிரன்ச்சுன்னு பார்த்தோம் அந்த லிக்விடிட்டி கிரன்ச் போகிறக்கு தான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த பப்ளிக் செக்டர் பேங்க்ஸ் இருக்காங்களே அவங்க வந்து என்பிஎஃப்சிஸ்ட்டு இந்த ஹைலி ரேட்டட் அசெட்ஸை வந்து வாங்குவாங்க எவ்வளோனா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன் லேக் க்ரோஸ் கொடுத்து வாங்குவாங்க ஸோ இந்த ஸ
team is available only to the top tier nbfcs so mal il and fs irukangale avanga the top tiered nbfcs ku mattum na inda credit guarantee scheme vandu available keela irukravangala la available kedaiyadu anala ellarkum vandu inda credit guarantee scheme vandu common aaka solrar author so adha vandu idhila solliranga அடுத்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரீவேம்ப் ஆஃப் கிரெடிட் கேரண்டி ஃபண்டு ட்ரஸ்ட்டு ஸோ எப்படி நம்ம கிரெடிட் கேரண்டி ஸ்கீம் இருக்கோ அதே மாதிரி கிரெடிட் கேரண்டி ஃபண்டு ட்ரஸ்ட்டுன்னு ஒன்று இருக்குது அதை வந்து ரீவேம்ப் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஃபார் எம்எஸ்எம்இ மைக்ரோ ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் என்டர்பிரைசஸ் மேனேஜ்ட் பை சிட்பி சிட்பி தான் வந்து எம்எஸ்எம்இயை மேனேஜ் பண்ணுறாங்க அதில் வந்துட்டு கிரெடிட் கேரண்டி ஃபண்ட் ட்ரஸ்ட் இருக்குது அதை ரீவேம்ப் பண்ணி பண்ண சொல்கிறாங்க அடுத்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா அப்போ வந்து பேங்க்ஸ்ட்டு வந்து போய் கேட்க தேவையில்லை ஸோ இதை ரீவேம் பண்ணிட்டால் எம்எஸ்எம்இ வந்து சிட்பிகிட்டேருந்தே வந்து அந்த கிரெடிட் கேரண்டி ஃபண்ட் ட்ரஸ்ட்லேருந்து ட்ரா பண்ணிப்பாங்க கிரெடிட்டை அடுத்து என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பேங்கிங் ரிஃபார்ம்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி வந்து அப்போவே வந்து பேங்க்ஸ் எல்லாம் ஃபெயில் ஆனது டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் ஸோ அப்போ என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நரசிம்மன் கமிட்டி வந்து ஹெட் ஹெட்டாக இருந்த நரசிம்மன் கமிட்டியில் வந்து நிறைய ரிஃபார்ம்ஸ்லாம் கொடுத்துருங்க அந்த ரிஃபார்ம்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு வரணும்னு சொல்கிறாங்க கன்சிடர் நரசிம்மன் கமிட்டிஸ் ரெக்கமெண்டேஷன் டு கன்வெர்ட் வீக் பேங்க்ஸ் டு ரீஜனல் பேங்க் ஸோ ஒன் ஆஃப் த ரெக்கமெண்டேஷன் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வீக் பேங்க்ஸை வந்து டோட்டலாக மேர்ஜ் பண்ணிடாதீங்க ஒரு லார்ஜர் பேங்க் கூட அதை வந்து ஒரு ரீஜனல் பேங்க் ஆக்கிடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேங்க் ஆஃப் மகாராஷ்டிரா வந்து நல்லா வந்து செயல்பட்டுருக்கு பட் இட்ஸ் அ வீக் பேங்க் அதை வந்து மேர்ஜ் பண்ணாமல் அது அந்த இடத்துக்கான ரீஜனல் பேங்க் ஆக்கிட்டிங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர் ட்ரேட் அண்ட் காமர்ஸ்க்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்பெசிஃபிக்கான ஆக் ஆஸ்பெக்ட்ஸை மட்டும் ரீஜனல் பேங்க் பார்த்துக்கும் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ இதுதான் அந்த ஆர்டிக்கலில் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த பாயிண்ட்ஸை வச்சு இந்த கொஸ்டின் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ டிஸ்கஸ் வேரியஸ் சேலஞ்சஸ் அண்ட் கன்சர்ன்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த மர்ஜர் ஆஃப் பப்ளிக் செக்டர் பேங்க்ஸ் ஆல்சோ ஹைலைட் வேரியஸ் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் டு பி அடாப்டட் பை த கவர்மெண்ட் டு ஸ்மூத் ஸ்மூத் அண்ட் த ப்ராசஸ் ஆஃப் பேங்க் மர்ஜர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எப்படி என்னென்ன ரிஸ்க்ஸ்லாம் இருக்குன்னு ஃபர்ஸ்டில் பார்த்தோம் அடுத்து என்னென்ன ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ்லாம் ஆத்தர் கொடுத்துருக்காரு அந்த ஸ்மூ அந்த ப்ராசஸை வந்து ஸ்மூத் அண்ட் பண்ணுறதுக்குன்னு ஒரு சிக்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் பார்த்தோம் ஸோ இந்த சிக்ஸ் பாயிண்ட்ஸையும் வந்து நல்லா ஒரு டூ த்ரீ டைம்ஸ் ரிவைஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஆன்சர் எழுதிடலாம் அடுத்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் ரிலேட்டட் டு ஜிஎஸ் த்ரீ என்வரான்மெண்ட் ரெனியூபிள் எனர்ஜி டார்கெட்ஸ் ஸோ நேற்றும் வந்து குளோபல் வார்மிங் பற்றி பார்த்தோம் அதில் ரெனியூபிள் எனர்ஜி பற்றி ஒரு த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் பார்த்துருப்போம் அந்த த்ரீ பாயிண்ட்ஸும் இதில் ரிப்பீட் ஆகும் ஸோ இது என்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஸோ இப்போ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த ஏர்லியஸ்ட் கைட்லைன்ஸ் ஃபார் அ நேஷனல் ரெனியூபிள் எனர்ஜி டார்கெட் வாஸ் அவுட்லைன் இந்த நேஷனல் ஆக்ஷன் பிளான் ஆன் கிளைமேட் சேஞ்ச் என்ஏபிசிசி ஸோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடியே வந்து இந்த நேஷ்னல் ரெனியூபிள் எனர்ஜி டார்கெட் அப்படிங் டார்கெட் அட்டெண்ட் பண்ணுவோம்ல அதை வந்து நேஷ்னல் ஆக்ஷன் பிளான் ஆன் கிளைமேட் சேஞ்ச்லேயே கொடுத்துட்டோம் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்லேயே ஐம் சாரி டூ தௌசண்ட் எயிட்லேயே அதுபடி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் ரெக்கமெண்டட் அ ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ரெனியூபிள் பெனி பெனிட்ரேஷன் இன் எனர்ஜி டேர்ம்ஸ் பை ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஸோ ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டிக்குள்ளே ரெனியூபிள் எனர்ஜியிலேருந்து எடுக்க வேண்டியது வந்து ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் வந்து நம்ம அட்டைன் பண்ணணும் ஸோ ரெனியூபிள் எனர்ஜிலேருந்து வர எனர்ஜி இருக்குது இல்லையா அது வந்து ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் நம்ம அதை யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எதில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் சொல்லியிருந்த நேஷ்னல் ஆக்ஷன் பிளான் ஆன் கிளைமேட் சேஞ்சில் அடுத்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திஸ் வாஸ் ஃபாலோட் பை டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் வந்து ஒரு அனவுன்ஸ்மெண்ட் பண்ணியிருந்தோம் என்னென்னா அனவுன்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் நேஷ்னல் கெப்பாசிட்டி டார்கெட் ஆஃப் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் போன வருஷத்துலேருந்து பார்த்துட்டு தான் இருக்கும் ஒன் செவன்ட்டி ஃபைவ் ஜிகா வாட் பை டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூக்குள்ளே அட்டெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டார்கெட் எப்போனா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூக்குள்ளே நம்ம ஒன் செவன்ட்டி ஃபைவ் ஜிகா வாட் வந்து ரெனியூபிள் எனர்ஜிலேருந்து நம்ம எடுத்துருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுபடி என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஹண்ட்ரட் ஜிகா வாட் வந்து சோலார்லேருந்தும் சிக்ஸ்டி வந்து விண்டுலேருந்தும் டென் ஜிகா வாட் வந்து பயோ பவர்லேருந்தும் மிச்ச ஃபைவ் வந்து ஸ்மால் ஹைட்ரோ பவர்லேருந்தும் நம்ம டிரைவ் பண்ணி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இது இல்லாமல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா த ஒன் செவன்ட்டி ஃபைவ் ஜிகா வாட் டார்கெட் வாஸ் ஃபர்தர் நோட்டட் ஆஸ் அ பார்ட் ஆஃப் இந்தியாஸ் இன்டெ
ஃப்ரம் டூ தௌசண்ட் லெவல் கூட கம்பேர் பண்ணும்போது தேர்ட்டி த்ரீ டு தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டிக்குள்ளே எமிஷன்ஸை குறைப்போம் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்கோம் அண்ட் டு அச்சீவ் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் கியூமுலேட்டிவ் எலக்ட்ரிக் பவர் இன்ஸ்டால்ட் கெப்பாசிட்டி ஃப்ரம் நான் ஃபியூ ஃபாசல் ஃபியூவல் பேஸ்ட் எனர்ஜி ரிசோர்ஸஸ் பை டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஸோ ரெனியூவல் எனர்ஜிலேருந்து எடுத்து ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டிக்கும் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுவோம் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டிக்குள்ளன்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ இதில் இம்பார்ட்டண்ட்டான பாயிண்ட்ஸ் நீங்கள் என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணுன்னா இன்டென்ட் நேஷனல் டிமைன் கான்ட்ரிபியூஷனில் ஒன் செவன்ட்டி ஃபைவ் ஜிகா வாட் வந்து நம்ம வந்து ஒரு மிட்டிகேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜியாக தான் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டிக்குள்ளே பண்ணணும்னு அதுக்குள்ளே ஐ என்டிசியில் இருக்கிற ஒரிஜினல் பாயிண்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு தேர்ட்டி த்ரீ டு தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஜிடிபியை வந்துட்டு டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டிக்குள்ளே அண்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் லெவலில் வந்து நம்ம கொண்டு வந்துடுவோம் ஐ மீன் குறைச்சிருவோம் எமிஷன் எமிஷனோட குறைப்போம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் அது இல்லாமல் எலக்ட்ரிசிட்டி கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து ரெனியூபிள் சோர்ஸஸ்லேருந்து எடுப்போம் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்கோம் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டிக்குள்ளே ஸோ இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அடுத்து ரெனியூபிள் எனர்ஜி அண்ட் எனர்ஜி எஃபிஷியன்சி ஆர் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன் பார்ட் ஆஃப் இந்தியாஸ் கமிட்மெண்ட் டு அச்சீவிங் த சஸ்டைபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ் டியூரிங் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்டீன் டு டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி இந்த பாயிண்ட்ஸும் நேற்று குளோபல் வார்மிங்கில் இருக்கும்போது பார்த்தோம் ரெனியூபிள் எனர்ஜி மூவ் ஆகணும் அதுக்கப்புறம் வந்து எனர்ஜி வந்து எஃபிஷியண்ட்டாக யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அந்த பில்டிங் லேண்ட் ரிஃபார்ம்ஸ் அதெல்லாம் பார்த்தோம் ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு அதில் கொடுத்துருக்க கீ பாயிண்ட்ஸ் அடுத்து வந்து ரெனியூடு டார்கெட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நடந்த சப்மிட் இருக்கு இல்லையா யூஎன்எஃப் ட்ரிபிள் சியில் நம்ம நேற்று நேற்று வந்து நம்ம ஒரு சப்மிட் பார்த்தோம் என்ன சப்மிட் பார்த்தோம் யுனைடட் செக்யூரிட்டி ஜென்ரல் செக்யூரிட்டி ஜென்ரல் வந்து ஸ்கால்ட் அப்பான் ஃபார் யூஎன் குளோபல் கிளைமேட் ஆக்ஷன் சப்மிட்னு பார்த்தோம் ஸோ அதில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மோடி இந்தியாஸ் ரெனியூபிள் எனர்ஜி டார்கெட் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம் ஃப்ரம் ஒன் செவன்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து ஒன் சாரி ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஜிகா வாட்ச்க்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம் பட் இதை ஒஃபீஷியலாக சொல்லலை அவங்க சும்மா வந்து அதை இதை டார்கெட் வந்து அச்சீவ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு வந்திருக்காங்க யுனைடட் நேஷன் கிளைமேட் ஆக்ஷன் சப்மிட்டில் அடுத்து இந்தியா உட் ஸ்பிரெண்ட் அப்ராக்சிமேட்லி ஃபிஃப்டி பில்லியன் டாலர்ஸ் வந்து இந்த நெக்ஸ்ட் ஃபியூ இயர்ஸ் ஆன் த ஜல் ஜீவன் மிஷன் ஸோ ஜல் ஜீவன் மிஷன் வந்து வாட்டருக்காக கொண்டு வந்தது டு கன்சர்வ் வாட்டர் ஹார்வெஸ்ட் ரெயின் வாட்டர் அண்ட் டெவலப் வாட்டர் ரிசோர்ஸஸ் ஸோ இதுக்காக இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ஸையும் வந்து அங்கே யுனைடட் நேஷன் கிளைமேட் ஆக்ஷன் சம்மிட்டில் வந்து சொல்லிட்டு வந்திருக்காங்க ஸோ இதுதான் வந்து ரெனியூபிள் எனர்ஜி டார்கெட்ஸ் வந்து நம்ம மாற்றினது அடுத்து வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா பிஎம் அனௌன்ஸ் டூ இன்டர்நேஷ்னல் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் இந்தியாவில் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு மட்டும் சொல்லாமல் இன்டர்நேஷ்னலாக என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியும் அந்த யுனைடட் நேஷன் குளோபல் கிளைமேட் ஆக்ஷன் சப்மிட்டில் சொல்லிட்டு வந்திருக்காங்க ஸோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஃபர்ஸ்ட் அ பிளாட்ஃபார்ம் வித் ஸ்வீடன் அண்ட் அதர் கண்ட்ரீஸ் ஃபார் கவர்மெண்ட்ஸ் அண்ட் ப்ரைவேட் செக்டர் டு ஒர்க் டுகெதர் டு டெவலப் லோ கார்பன் பாத்வேஸ் ஃபார் இண்டஸ்ட்ரி ஸோ இண்டஸ்ட்ரினால் நிறைய கார்பன் எஃப்ளுவன்ஸ் வந்து வெளியே வருது ஸோ அதை வந்து எப்படி டெக்னாலஜி மூலயமா வந்து லோ கார்பன் பாத்வேயாக மாற்றலாம் அப்படின்னு சொல்லி அது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் செகண்ட் ஒன் அ கொயலேஷன் ஃபார் டிசாஸ்டர் ரெசிலியன்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஸோ டிசாஸ்டர் ஃப்ளட்ஸ்னாலேயும் அர்த் குவேக்னாலேயும் வந்து நிறையா மான்சூன் வந்து மாறி வரனாலேயும் ட்ரவுட்னாலேயும் வந்து நிறைய டிசாஸ்டர்ஸ் வந்து காஸ் ஆகுது ஸோ இதனால் என்னென்னலாம் வந்து கண்ட்ரீஸ் எல்லாம் சேர்ந்து பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காரு என்னென்னா அந்த இனிஷியேட்டிவ் வாஸ் அப்ரூவ் பை தி யூனியன் கேபினட் லாஸ்ட் மந்த் அண்ட் ஃபோர் எயிட்டி க்ரோர் ஹேட் பின் அலோகேட்டட் ஃபார் டெக்னிக்கல் அசிஸ்டன்ட் அண்ட் ப்ராஜெக்ட் ஸோ இப்போ வந்து நம்மளுக்கு டெக்னிக்கலாக வந்து நிறைய அசிஸ்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்குது அதுக்கப்புறம் ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து நிறைய ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்குது அதுக்கு வந்து ஃபோர் எயிட்டி க்ரோர்ஸ் வந்து அலோகேட் பண்ணியிருக்காங்க யூனியன் கேபினட் அது இல்லாமல் த யூகே ஆஸ்திரேலியா அண்ட் ஐலண்ட் நேஷன் சச் அஸ் ஃபிஜி அண்ட் த மால்தீவ்ஸ் வில் பி அ பார்ட் ஆஃப் த கொயலேஷன் ஸோ என்னென்னா இந்த எல்லா கண்ட்ரீஸும் ஒன்றா சேர்ந்து பண்ணலாம் அப்படிங்கிற இந்த கண்ட்ரீஸும் பார்ட்ஸாக இருக்காங்க அடுத்து வந்து கொயலேஷன் ஃபார் டிசாஸ்டர் ரெசிலியன்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இஸ் அண்ட் இன்டர்நேஷனல் பார்ட்னர்ஷிப் தட் வில் சப்போர்ட் கண்ட்ரீஸ் டெவலப்ட் அண்ட் டெவலப்பிங் டு பில்ட் கிளைமேட் அண்ட் டிசாஸ்டர்
அடுத்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் ஸோ என்னென்ன டிராகன் ஃபைஸ் பற்றி இருக்கிற டாபிக் இது ஜிஎஸ் த்ரீ என்விரான்மெண்ட் கடியில் வரும் ப்ளஸ் ப்ரிலிம்ஸ்க்கும் வரும் ஸோ என்னென்னா ஒரு சர்வே எடுத்திருக்காங்க ஆஃப் டிராகன் ஃப்ளைஸ் அண்ட் டேம் செல் ஃப்ளைஸ் அப்படின்னு இருக்காங்க டேம் செல் ஃப்ளைஸ் இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் டிராகன் ஃப்ளைஸ் மாதிரி ஹெல்ட் இன் சைலண்ட் வேலி நேஷனல் பார்க் எங்கே இருக்குன்னா கேரளாவில் இருக்க அப்படின்னு தெரியும் ஸோ அது இல்லாமல் இவங்க சர்வே எடுத்ததில் எயிட் நியூ ஸ்பீஷிஸ் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஹவ் தெர் ஹேஸ் பீன் அண்ட் அலார்மிங் டிக்ரீஸ் இன் த ஓடோனேட் பாப்புலேஷன் ஓடோனேட் பாப்புலேஷன் டிராகன் ஃபை பாப்புலேஷன் வந்து கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு இருக்காங்க செவரல் டிராகன் ஃபை ஸ்பீஷிஸ் இன்க்ளூடிங் த குளோபல் வாண்டர் வெ மிஸ்ஸிங் ஃப்ரம் த நேஷனல் பார்க் ஸோ வந்து நிறையா டிராகன் எட்டு நியூ ஸ்பீஷிஸ் கண்டுபிடிச்சாலும் நிறையா டிராகன் ஃப்ளை ஸ்பீஷிஸ் வந்து காணாமல் போயிருக்கு அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க ரீசன்ஸ் ஃபார் த டிக்ரிமெண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அபரண்ட் ரெயின் பேட்டர்ன் ஸோ இந்த கான்செப்ட் வந்து நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் டிராகன் ஃப்ளைஸ் வந்து உயிரோட மேலே வாழ்கிறதை விட அதை எக்காவும் லாவாவும் தண்ணி கடியில் ஐ மீன் ரிவர் வாட்டர் கடியிலலாம் வந்து அதிக அதிக நாள் வந்து வாழும் வெளியே வாழ்கிறத விட ஸோ இதை பொறுத்து தான் வந்து நம்மளோட கிளைமேட் பேட்டர்ன் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சவுண்டாக இருக்கா இல்லை வந்து ரொம்ப வஸ்ட்டாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி டிசைட் பண்ணுவாங்க ஏன்னா ஃப்ளட்ஸ் எல்லாம் வந்தால் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக வந்து அந்த எக்ஸ் எல்லாம் வந்து அடிச்சுட்டு போயிடும் அப்போ வந்து அந்த டிராகன் ஃபை பாப்புலேஷன் வந்து கம்மியாயிரும் ஸோ இப்படி பார்த்தப்போ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெயின் பேட்டர்ன் வந்து அபரண்ட்டாக இருந்திருக்கு அந்த சக்ஸஸ்ஸிவ் ஃப்ளட்ஸ் வந்து நடந்திருக்கு இந்த ஸ்டேட் குட் ஹேவ் டெசிமேட்டட் த பாப்புலேஷன் ஆஸ் ஓடோனேட் ஸ்பெண்ட் மச் ஆஃப் தியர் லைஃப் டைம் ஆஸ் எக்ஸ் அண்ட் லாவா அண்டர் த வாட்டர் ஸோ த ஃப்ளட்ஸ் குட் ஹேவ் வாஷ்ட் தெம் ஆஃப் ஸோ நான் சொன்ன பாயிண்ட் தான் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது இல்லாமல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் ஓடோனேட்ஸ் ஸோ என்ன இந்த டிராகன் ஃப்ளைனால் என்ன நம்மளுக்கு சிக்னிஃபிகன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தே ஆக்ட் ஆஸ் பயோலஜிக்கல் இண்டிகேட்டர் ஸோ இதை வச்சு நம்மளோட கிளைமேட் எப்படி இருக்குது பேட்டர்ன் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கலாம் அண்ட் ஸ்டடீஸ் ஆன் தெம் உட் ப்ரொவைட் க்ரூஷியல் இன்ஃபர்மேஷன் அந்த ஹெல்த் ஆஃப் அக்வாட்டிக் ஹேபிட்ஸ் அண்ட் வேரியேஷன் அக்கரிங் இந்த கிளைமேட் ஸோ ஆல்ரெடி கிளைமேட் பற்றி பார்த்துட்டோம் இது இல்லாமல் உள்ள அக்வாட்டிக் ஹேபிட்டாட்டும் நல்லா இருக்கா நல்லா இல்லையா அப்படிங்கிற கான்செப்ட் தெரிஞ்சிடும் ஏன்னா வந்து அது நல்லா இருந்தால் தான் வந்து எக்ஸ் வந்து அங்கே சர்வைவ் ஆகும் அடுத்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தே ஆர் குட் பெஸ்ட் கண்ட்ரோலர்ஸ் டூ ஸோ வந்து பெஸ்ட் கண்ட்ரோல் இருக்குது இல்லை அந்த மஸ்கிட்டோஸ் எல்லாம் வந்து டிராகன் ஃப்ளைஸ் சாப்பிடும் ஸோ இது ஒரு குட் பெஸ்ட் கண்ட்ரோல் அதுக்கப்புறம் டிராகன் ஃப்ளைஸ் கேன் ஆல்சோ பி யூஸ் டு ஹெல்ப் டிம் டிம்னேஷ் டிஷீஸ் ஸ்ப்ரெட் பை ஸோ மஸ்கிட்டோஸ் ஹார்ஸ் ஃப்ளைஸ்லாம் இருக்குது இல்லையா அண்ட் டியர் ஃப்ளைஸ் பை ரிலீசிங் டிராகன் ஃப்ளைஸ் இன் ஏரியாஸ் வேர் இன்ஃபெஸ்டேஷன்ஸ் ஆஃப் தீஸ் இன்செக்ட் எக்ஸெட் ஸோ என்னென்னா நிறையா மஸ்கிட்டோஸ் இந்த ஹார்ஸ் ஃப்ளைஸ் டியர் ஃப்ளைஸ்லாம் இருந்துச்சுன்னா அந்த இடத்துல நீங்கள் டிராகன் ஃப்ளைஸ் கொண்டு போய் விட்டிங்கன்னா அது எல்லாத்தையும் சாப்பிட்ரும் ஸோ தீஸ் இன்ஸ்டெக்ஸ் இன்செக்ஸ் பெஜ் I'm sorry, spread such diseases as malaria, yellow fever, dog heart worms, anthrax, uh, tularemia. So, what do you think about this? This is in the... மஸ்கிட்டோஸ் ஹார்ஸ் ஃப்ளைஸ் இயர் ஃப்ளைஸ்லாம் இந்த மாதிரி டிசீஸ்லாம் ஸ்ப்ரெட் பண்ணும் இதெல்லாம் வந்து டிராகன் ஃப்ளைஸ் விட்டிங்கன்னா அதை சாப்பிட்டு இந்த டிசீஸ்லாம் ஸ்ப்ரெட் ஆகுது கண்ட்ரோல் ஆகும் பட் இதில் ஒரு சின்ன பிரச்சனையும் இருக்கும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹவ் எவர் டிராகன் ஃப்ளைஸ் ஆர் ஒரேஷியஸ் அண்ட் தே ஆர் இன்டிஸ்கிரிமினேட் ஈட்டர்ஸ் ஸோ என்னென்னா எதை பார்த்தாலும் சாப்பிட்ருவோம் இந்த மஸ்கிட்டோ இது டியர் ஃப்ளை ஹார்ஸ் ஃப்ளை என்ன பார்க்காது சில நம்ம எக்கோ சிஸ்டம்க்கு இம்பார்ட்டண்ட்டான இன்செக்ட்ஸும் இருக்கும் அதையும் சாப்பிட்ருவோம் ஸோ ஸோ தே மைட் ஈட் அதர் ஸ்பீஷிஸ் தட் ஆர் பெனிஃபிஷியல் டூ ஸோ இதனால் வந்து என்ன ஆயிரும்னா இதை விடும் போது பார்த்து தான் விடணும் நம்மளோட பெனிஃபிஷியலாக இம்பா இருக்கிற இம்பார்ட்டண்ட்டான ஸ்பீஷிஸும் சாப்பிட்ருவோம் அடுத்து இப்போ நம்ம வந்து சைலண்ட் வேலி நேஷ்னல் பார்க்கில் தான் வந்து இந்த சர்வே நடந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம் ஆல்ரெடி இது நான் வந்து கேரளாவில் இருக்குன்னு சொல்லிட்டேன் ஸோ இது எந்த இடத்துல கரெக்டாக லொக்கேட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் ஸோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லொக்கேட்டட் ஆன் த நார்த் ஈஸ்ட் கார்னர் ஆஃப் பாலக்காட் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஸோ என்னென்னா இதுதான் கேரளாவில் பாலக்காட் டிஸ்ட்ரிக்ட் வந்து இங்கே இருக்குது ஸோ இங்கே வந்து நார்த் ஈஸ்டர்ன் பார்ட்டில் வந்து இருக்குது அண்ட் தென் என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா யா சைலண்ட் வேலி வாஸ் நேம்ட் நேஷ்னல் பார்க் ஒன்லி இன் நைன்டீன் எயிட்டி ஃபோர் ஸோ நைன்டீன் எயிட்டி ஃபோரில் தான் அதை வந்து நேஷ்னல் பார்க் அப்படின
அடுத்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த குந்தி பூஜா ரிவர் வந்து அங்கே தான் இருக்குது விச் ஃபீட்ஸ் த என்டயர் ஃபாரஸ்ட் வாஸ் நேம்ட் ஆஃப்டர் குந்தி மதர் ஆஃப் த பாண்டவாஸ் ஸோ மகாபாரதம் பார்த்துருந்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் குந்தி அப்படிங்கிறவங்க தான் வந்து பாண்டவாஸோட மதர் அண்ட் தென் வந்து அதனால தான் வந்து அந்த ரிவரை வந்து குந்தி புழா ரிவர் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருப்பாங்க இட் இஸ் ஷீல்டட் பை த நீலகிரி பிளாட்டூ ஸோ இங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்த்தில் வந்து நீலகிரி பிளாட்டூ இருக்கும் சவுத்தில் வந்து மன்னார்கட் பிளெயின்ஸ் இருக்கும் ஸோ மேலே வந்து பிளாட்டூ கீழே பிளெயின்ஸ் இருக்கும் இப்படி தான் வந்து இந்த சைலண்ட் வேலி நேஷ்னல் பார்க் வந்து ஷீல்ட் ஆகிருக்கு அது இல்லாமல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் கான்ஸ்டியூட் த சென்டர் பீஸ் ஆஃப் த நீலகிரி பயோஸ்ஃபியர் ரிசர்வ் ஸோ நீலகிரி பயோஸ்ஃபியர் ரிசர்வ் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ அது எப்போ பயோஸ்ஃபியர் ரிசர்வாக வந்து அறிவித்தாங்க அப்படின்னா ஐ மீன் வேர்ல்ட் ஹெரிட்டேஜ் சைட்டாக வந்து யுனெஸ்கோ வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெலில் அறிவிச்சிருக்கு அறிவிச்சிருக்காங்க நீலகிரி பயோஸ்ஃபியர் ரிசர்வை ஸோ இது எங் என்னென்னா ஒரு இன்டெகரல் பார்ட் ஆஃப் த வெஸ்டர்ன் காட்ஸாக இருந்திருக்கு அப்புறம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சைலண்ட் வேலி பார்க் இஸ் நோன் ஃபார் மெனி ஹைலி என்டேஞ்சர்ட் ஸ்பீஷிஸ் ஸோ நிறையா மெஜாரிட்டி ஆஃப் த அனிமல்ஸ் இங்கே இருக்குது என்னென்னா எலிஃபெண்ட் லைன் டேல் மெக்காவ் டைகர் லெப்போர்ட் வைல்ட் போர்ட் பேம்தர் இண்டியன் சிவர் சாம்பார் டீர் இதெல்லாம் வந்து இந்த பார்க்கில் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ரொம்ப ஒரு ப்ரொலாங்கிங்கான டாபிக் என்னென்னா ஷா மூட்ஸ் ஒன் கார்ட் ஃபார் ஆல் யூட்டிலிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இது எதில் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜிஎஸ் பேப்பர் டூ பாலிட்டி கடியில் வரும் ஸோ பேசிக்கலாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒன் கார்டு வந்து கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லி யூனியன் ஹோம் மினிஸ்டர் சொல்லியிருக்காரு அமித்ஷா ஸோ இது வந்து கன்ஃபார்மாக கிடையாது ஜஸ்ட் ஒரு அறிவிக்க மாதிரி தான் என்னென்னா பாஸ்போர்ட் ஆதார் எல்லாம் வந்து ஒரே கார்டில் கொண்டு வர மாதிரி ஸோ இதில் என்ன பேசிக்காக அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்தி நே நேஷ்னல் பாப்புலேஷன் ரெஜிஸ்டர் வந்து பார்க்கணும் ஸோ வந்து என்ஆர்சியும் என்பிஆரையும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க ஸோ இதுக்கான ரெண்டு டெஃபினேஷனும் நம்ம பார்ப்போம் ஸோ என்ன அப்படின்னா த நேஷ்னல் பாப்புலேஷன் ரெஜிஸ்டர் இஸ் அ காம்ப்ரிஹென்சிவ் ஐடென்டிட்டி டேட்டா பேஸ் மெயின்டைன் பை த ரெஜிஸ்டர் ஜென்ரல் அண்ட் சென்சஸ் கமிஷனர் ஆஃப் இந்தியா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹோம் அஃபேர்ஸ் ஸோ இது வந்து யார் மெயின்டைன் பண்ணுறா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் ஸோ இது யார் மெயின்டைன் பண்ணுறான்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹோம் அஃபேர்ஸ் கடியில் வந்து ரெஜிஸ்டர் ஜென்ரலும் ரெஜிஸ்ட்ரார் ஜென்ரலும் சென்சஸ் கமிஷனர் ஆஃப் இந்தியாவும் வந்து இந்த காம்ப்ரிஹென்சிவான ஐடென்டிட்டி டேட்டா பேஸை மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க அது இல்லாமல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ ரெஜிஸ்டர் ஆஃப் யூஷுவல் ரெசிடென்ஸ் ஆஃப் த கண்ட்ரி ஸோ என்னென்னா நேஷ்னல் பாப்புலேஷன் ரெஜிஸ்டர்னா இட் இஸ் அ ஒரு ரெஜிஸ்டர் என்ன ரெஜிஸ்டர்னா கண்ட்ரியில் யூஷுவலாக ரிசைட் ஆகிட்டு இருப்பாங்க தெரியுமா அவங்களுக்கான ரெஜிஸ்ட்ரி யூஷுவல் ரெசிடென்ஸ் ஆஃப் த கண்ட்ரி ஸோ இட் இஸ் பீங் ப்ரிப்பேர்ட் அட் த லோக்கல் ஸோ இந்த ரெஜிஸ்டர் வந்து லோக்கல் லெவல்லையும் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க சப் டிஸ்ட்ரிக்டில் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க டிஸ்ட்ரிக்ட் ஸ்டேட்டு நேஷ்னல் லெவல்லையும் எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி கம்பைன் பண்ணிடுவாங்க அண்டர் ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஃப் த சிட்டிசன்ஷிப் ஆக்ட் ஆஃப் நைன்டீன் நைன்டீன் இது எதுக்கடியில் வருது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இம்பார்ட்டண்ட்டாக நோட் பண்ணும் ஸோ நேஷ்னல் பாப்புலேஷன் ரெஜிஸ்ட்ரார் வந்து ரெஜிஸ்டர் வந்து எதுக்கடியில் வருதுன்னா சிட்டிசன்ஷிப் ஆக்ட் ஆஃப் நைன்டீன் வருது அது இல்லாமல் அண்ட் த சிட்டிசன்ஷிப் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் சிட்டிசன் அண்ட் இஷ்யூஸ் ஆஃப் நேஷ்னல் ஐடென்டிட்டி கார்ட்ஸ் ரூல்ஸ் டூ தௌசண்ட் த்ரீ கடிலும் வருது ஸோ இது ரெண்டு கடிலையும் வந்து இந்த நேஷ்னல் பாப்புலேஷன் ரெஜிஸ்டர் வருது அதுக்கப்புறம் நேஷ்னல் பாப்புலேஷன் ரெஜிஸ்டர் டேட்டா பேஸ் உட் கண்டென்ட் டெமோகிராஃபிக் அஸ் வெல் அஸ் பயோமெட்ரிக் டீட்டெயில்ஸ் ஸோ இதில் என்ன நம்மளை பற்றி இருக்கும் ஒரு ஐடென்டிட்டி இருக்குது ஐடென்டிட்டி இருக்குன்னு படிச்சுட்ருக்கோம்ல ஸோ நம்மளை பற்றி என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எங்கே இருக்கோம் டெமோகிராஃபிக் அண்ட் நம்மளோட பயோமெட்ரிக் டீட்டெயில்ஸ்லாம் வந்து அதில் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா As per the provisions of the NPR, National Population Register, a Resident Identity Card. What is it? We have an identity card. RIC, that's what we call it. Register Resident Identity Card. Will be issued to individuals over the age of 18. So, if you have 18, you will get this card. This will be a chip-embedded smart card containing the demographic and biographic attributes of each individual. So, if you have a card, you will get a chip-embedded. That is a smart card. So, if you have a card, you will get a card. So, we have a demographic and bio- biometric attributes. So, you will get a UID number. You will get a card. ஐடென்டி நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க யூனிஃபிகே யூனிஃபைடு ஐடென்டி நம்பர் வில்
எதை வச்சு எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வி ஷுட் கோ பேக் டு த டேஸ் ஆஃப் கார்கில் கார்கில் டேஸ் இருக்கு இல்லையா அப்போ போகணும் ஸோ வென் ஆஃப்டர் த கார்கில் வா த கமிட்டி ஹெடட் பை த லேட் கே சுப்பிரமணியம் ஸோ அவரோட ஹெட்டில் தான் வந்து இந்த கமிட்டி ஹெட் ஆகிட்டு இருந்தது ஸோ ஃப்ளாக்ட் த நீட் ஃபார் கலர் கோடட் ஐடென்டி கார்ட்ஸ் ஃபார் சிட்டிசன்ஸ் அண்ட் நான் சிட்டிசன்ஸ் ஸோ இந்தியாவில் இந்தியாவிலன்ட்டு இல்லை எல்லா கண்ட்ரிலும் சிட்டிசன்ஸும் இருப்பாங்க நான் சிட்டிசன்ஸும் இருப்பாங்க ஸோ வந்து ஒரு சிட்டிசன்னா ஒரு கலர் ஐடென்டி கார்டு நான் சிட்டிசன்னா ஒரு கலர் ஐடென்டி கார்டு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கே சுப்பிரமணியம் கடியில் இருந்த கமிட்டி தான் வந்து அந்த ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை வச்சு ராஜஸ்தான் வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட் டு அட்டம்ப்ட் இஷ்யூயிங் ஐடி கார்ட்ஸ் ஃபார் சிட்டிசன் இதை வச்சு வந்து ராஜஸ்தான் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு க சிட்டி ஐம் சாரி ஸ்டேட் டு கிவ் அவுட் த ஐடி கார்ட்ஸ் ஃபார் சிட்டிசன்ஸ் பட் இந்த ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் அன் எனேபிளிங் லீகல் ஃப்ரேம் ஒர்க் த இனிஷியேட்டிவ் குட் நாட் அச்சீவ் மச் சக்ஸஸ் பட் வந்து ஒரு லீகல் ஃப்ரேம் ஒர்க்கே இல்லாமல் சும்மா பேச்சுவாக்கில் சொன்னதுக்காக எல்லா கொடுத்தனால ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாகவே இல்லை இந்த ப்ரோக்ராம் அடுத்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நேஷ்னல் பாப்புலேஷன் ரெஜிஸ்டர் இஸ் லீகலி கிரவுண்டட் இந்த ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஃப் த சிட்டிசன்ஷிப் ஆக்ட் ஆஃப் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா இதுக்கு ஒரு லீகல் ஃப்ரேம் ஒர்க் கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு இதை தூக்கி சிட்டிசன்ஷிப் ஆக்ட் ஆஃப் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கடியில் போட்டிருந்தாங்க அடுத்தது சிட்டிசன்ஷிப் ஆக்ட் ஆஃப் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இஸ் அமெண்டட் இன் டூ அதுக்கப்புறம் இந்த ஆக்டை டூ தௌசண்ட் ஃபோரில் அமெண்ட் பண்ணி பை இன்சர்ட்டிங் செக்ஷன் ஃபோர்டீன் ஏ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் செக்ஷன் ஃபோர்டீன் ஏ அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இன்சர்ட் பண்ணாங்க which provides that the central government may compulsorily register every citizen of india and issue national identity card so in the section 14a kadila enna apdi paathina central government nam india la irukra ella citizens yu id kadila vande register panirru panirunu and or national identity card avangal kuduthirunu and that the central government may maintain a national register of indian citizens and for that purpose establish a national registration authority so idu padi enna na ellarku vandu register panni identity card kudukkuradhu mattu illama or database um maintain pannu adukku vandu or authority um vandu set pannitaanga adutha it is mandatory for every usual resident in india to register in the national population register so inge irukra usual residents vandu adula poi register pannino as per the section 14a of the citizenship act of 19 55 அத 2004 ல அமெண்ட் பண்ணனால தான் 14a செக்ஷன் வந்து உள்ள வந்துச்சு அடுத்து என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா யூஷுவல் ரெசிடென்ட் இஸ் டிஃபைன்ட் ஃபார் தி पर्पஸ் சோ இத வந்து யூஷுவல் ரெசிடென்ட் யூஷுவல் ரெசிடென்ட்னு சொல்றோம் இல்லையா சோ யூஷுவல் ரெசிடென்ட்னா யாரு அப்படினு பாத்தீங்கன்னா a person who has resided in the local area for past 6 months ஆர் மோர் ஸோ ஆறு மாதம் அண்ட் ஆறு மாதத்துக்கு மேலே ஒரு லோக்கல் ஏரியா ரிசைட் பண்ணிட்டு இருந்தா அவர் ஒரு யூஷுவல் ரெசிடென்ட் அதுக்கு அப்புறம் a person இனிமே வந்து அவர் இருக்க போறாருனா Uh, who intends to reside in that area for the next 6 months or more so irundalum illa future la irukka poradha irundalum avar avaru dhaan vandu usual resident appdin solli koopiduvom as per the npr idu kadi yeah so idu dhaan vandu in the article la kuduthirukra points so idhe neenga main ah therinjikka vendiyadhu vandu national population register na enna usual resident na enna adukapra vandu endha act kadi la vandu indha npr ah vandu potirukanga appdin solli paathukom அடுத்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் டாபிக் வந்து இது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் தான் சிஆர்செட் அப்படி அதை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க கோஷ்டல் ரெகுலேஷன் ஜோன்ஸ் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது ஏன் நியூஸில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சுப்ரீம் கோர்ட் ஹஸ் ரீசெண்ட்லி ஆர்டர் த டெமாலிஷன் ஆஃப் ஃபைவ் அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் ஸோ வந்து அஞ்சு அப்பார்ட்மெண்ட்டை வந்து டெமாலிஷ் பண்ண சொல்லிட்டாங்க எங்கன்னா கேரளாவில் எர்ணாகுளம் கிட்ட இன் எர்லாகுளம் ஃபார் வயலேட்டிங் கோஸ்டல் ரெகுலேஷன் ஜோன் நார்ம்ஸ் வந்து வயலேட் பண்ணிட்டாங்க ஸோ இந்த ஆர்டர் கேம் ஆன் அ ஸ்பெஷல் லீவ் பெட்டிஷன் இந்த ஆர்டர் வந்து எப்படி வந்துச்சுன்னா ஸ்பெஷல் லீவ் பெட்டிஷன் கடியில் வந்திருக்கு ஃபைல்டு பை கேரளா கோஸ்டல் ஜோன் மேனேஜ்மெண்ட் அத்தாரிட்டி கேரளா கோஸ்டல் ஜோன் மேனேஜ்மெண்ட் அத்தாரிட்டி வந்து ஃபைல் பண்ணியிருக்காங்க இதை ஸோ இந்த ஆர்டிக்கல் வந்து பேசிக்காக நம்ம கீ பாயிண்ட்ஸ்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன தப்பு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடுறேன் இப்போ என்னென்னா ஃபஸ்ட் வந்து அஞ்சு அப்பார்ட்மெண்ட்டும் வந்து கட்டிட்டாங்க இப்போ அதை டெமாலிஷ் பண்ண சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட் வந்து நார்ம்ஸை மீறி கட்டிட்டாங்கன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இப்போ அதை டெமாலிஷ் பண்ண சொன்னால் கிட்டே இருக்கிற பிளேஸஸ்லாம் வந்து டஸ்ட் பொல்யூட் ஆகும் ஸோ அங்கே இருக்கிறவங்க எஃபெக்ட் ஆவாங்க அது இல்லாமல் வந்து அந்த டெமாலிஷ் ஆன மெட்டீரியல்ஸ் எனிவேஸ் வந்து அந்த லேக்கில் தான் வந்து போய் கலக்க போகுது ஸோ இது ஒரு விஷயம் அது இல்லாமல் என்னன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஆல்ரெடி அவங்க ஸ்டேட்ட பெர்மிஷன் வாங்கி தான் வந்து கட்டியிருப்பாங்க ஸோ ஸ்டேட் ஃபர்ஸ்ட்
ஸோ பேசிக்காக நம்ம எக்ஸாமுக்கு ப்ரிலிம்ஸ்க்கு அண்ட் மெயின்ஸ்க்கு எம் என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ்லாம் இம்பார்ட்டன்ட்னு சொல்லி இதில் இருந்து ட்ரா பண்ணுவோம் ஸோ என்ன கோஸ்டல் ரெகுலேஷன் ஜோன்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் ரெகுலேட்டிங் டெவலப்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ் டெவலப்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸை ரெகுலேட் பண்ணுறக்கு கட் பண்ணுறக்கு இல்லை ரெகுலேட் பண்ணி கைக்குள்ளே வச்சுக்கிறக்கு த கோஸ்டல் ஜோன்ஸ் வித்தின் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் ஆஃப் ஹை டைட் லைன் ஆன் த லேண்ட்வர்ட் சைட் ஆர் கிளாஸிஃபைட் இன்டூ ஃபோர் கேட்டகிரிஸ் ஸோ டோட்டலாக கோஸ்டல் ரெகுலேஷன் ஜோன் வந்து நாலு கேட்டகிரி ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு ஸோ எந்த இடத்துலேருந்து எந்த இடம் வரைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இங்கே இங்கே வந்து ஹை டைட் லைன் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த லைனு ஸோ இந்த லைன்லேருந்து இங்கே லேண்டை பார்த்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் வரைக்கும் இந்த நாலு ஜோனாக பிரிச்சுருக்காங்க ஸோ இதுதான் வந்து கோஸ்டல் ரெகுலேஷன் ஜோன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இதை நம்ம இந்த நாலு கேட்டகிரி கடியில் எந்தெந்த ஏரியாஸ்லாம் வருது என்னென்ன மீட்டர்ஸ்லாம் நமக்கு இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கேட்டகிரி ஒனில் கோஸ்டல் ரெகுலேஷன் ஜோன் ஒன் வரும் ஸோ இது கடியில் வந்து மூணு பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும் மூணு ஏரியாஸ் வரும் இது கடியில் என்னென்னா ஏரியாஸ் தட் ஆர் எக்காலஜிக்கலி சென்சிட்டிவ் அண்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் சச்சஸ் நேஷனல் பார்க் மெரைன் பார்க் சான்ச்சுரிஸ் ரிசர்வ்ஸ் ஃபாரஸ்ட் வைல்ட் லைஃப் ஹேபிடாட்ஸ் மேங்ரூவ்ஸ் கோரல் கோரல் ரீஃப்ஸ் இந்த இம்பார்ட்டண்டான ஏரியாஸ்லாம் வந்து கோஸ்டல் ரெகுலேஷன் ஒன்குள்ளே வந்துடும் அடுத்து ஏரியாஸ் லைக்லி டு பி இன்யூடியேட்டட் பை த ரைஸ் ஆஃப் த சீ லெவல் கான்சிக்வெண்ட் அப்பான் குளோபல் வார்மிங் ஸோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குளோபல் வார்மிங்னால தண்ணி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த ஏரியா எல்லாமே வந்து கோஸ்டல் ரெகுலேஷன் ஒனில் வந்துடும் அடுத்து என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஆல்சோ த ஏரியாஸ் தட் லை பிட்வீன் த லோ டைட் அண்ட் த ஹை டைட் ஸோ என்னென்னா இங்கே லோ டைட் இங்கே ஹை டைட்னா இதுக்கு நடுவில் ஒரு ஏரியா இருக்கும் அதுவும் வந்து கோஸ்டல் ரெகுலேஷன் ஜோன் கடியில் வந்துடும் ஸோ இதுதான் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோஸ்டல் ரெகுலேஷன் ஒன் கடியில் இருக்க த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்னென்னா எக்காலஜிக்கலி இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கிற எல்லா ஏரியாஸும் மேங்ரூவ்ஸ் வைல்ட் லைஃப் ஹேபிடாட்ஸ் கோரல்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒனில் வந்துடும் அடுத்து என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சீ லெவல் ரைஸ் ஆகி அந்த லேண்ட் வந்து இன்னண்டேட் ஆகிரும் ஸோ அந்த ஏரியாவும் வந்துடும் அது இல்லாமல் ஒரு ஹை டைட்கும் லோ டைட்கும் நடுவில் இருக்கிற ஏரியாவும் சிஆர்ஜெட் ஒனில் வந்துடும் அடுத்து டூவில் என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏரியாஸ் தட் ஹவ் பின் ஆல்ரெடி பின் டெவலப் ஐம் சாரி தட் ஹஸ் ஆல்ரெடி பின் டெவலப்ட் அப் டு ஆர் க்ளோஸ் டு த ஷோர் லைன் இப்போ ஷோர் லைன் இங்கே இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த ஏரியாவில் ஆல்ரெடி சில பார்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து டெவலப் ஆகி இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் வந்து சிஆர்ஜெட் டூவில் வந்துடும் அடுத்து சிஆர்ஜெட் த்ரீ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏரியாஸ் தட் ஆர் ரிலேட்டிவ்லி அன்டிஸ்டர்ப் அண்ட் தோஸ் விச் டு நாட் பிலாங் டு இதர் கேட்டகரி ஒன் ஆர் கேட்டகரி டூ ஸோ சில ஏரியாஸ்லாம் வந்து இந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ்குள்ளே அன்டிஸ்டர்ப்டாக இருக்கும் அந்த ஏரியாஸ்லாம் வந்து ஆல்ரெடி கேட்டகரி ஒன் குழியும் வந்திருக்காது டூ குழி வந்திருக்காது அதெல்லாம் வந்து எதுக்குள்ளே வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீக்குள்ளே வந்துடும் அடுத்து தீஸ் வில் இன்க்ளூட் கோஸ்டல் ஜோன் இது எதெல்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோஸ்டல் ஜோன் இந்த ரூரல் ஏரியா ஸோ ரூரல் ஏரியாவில் சில கோஸ்டல் ஜோன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அது இதை டெவலப்ட் ஆகியிருந்தாலும் சரி அன்டெவலப்ட் ஆகியிருந்தாலும் சரி அதுவும் வந்து சிஆர்ஜெட் த்ரீயில் வந்துடும் அண்ட் ஆல்சோ வித் முனிசிபல் லிமிட்ஸ் ஆர் இன் லீகலி டெசிக்னேட்டட் அர்பன் ஏரியாஸ் விச் ஆர் நாட் சப்ஸ்டான்ஷியலி பில்ட் அப் ஸோ எல்லா ஏரியாஸும் வந்து சிஆர்ஜெட் த்ரீக்குள்ளே வந்துடும் ரூரல் ஏரியா டெவலப் ஆகியிருந்தாலும் சரி டெவலப் ஆகலனாலும் சரி அர்பன் ஏரியாவும் சரி முனிசிபல் லிமிட்ஸும் சரி எல்லாமே வந்து சிஆர்ஜெட் த்ரீக்குள்ளே வந்துடும் அடுத்து சிஆர்ஜெட் ஃபோர்க்குள்ளே என்ன வரும் பார்த்திங்கன்னா கோஸ்டல் ஸ்ட்ரெச்சஸ் இந்த அந்தமான் அண்ட் நிக்கோபார் லக்ஷதீப் ஸ்மால் ஐலண்ட்ஸ் எக்ஸப்ட் தோஸ் டெசிக்னேட்டட் இன் சிஆர் ஒன் டூ த்ரீ ஸோ என்னென்னா இந்த நம்மளுக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஐலண்ட்ஸ் இருக்குல்ல நம்மளுக்கு லக்ஷதீப் அந்தமான் அது இல்லாமல் குட்டி குட்டி ஐலண்ட்ஸ்லாம் இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் சேர்ந்து சிஆர்ஜெட் ஃபோர் கடியில் வந்துடும் ஸோ இதுதான் வந்து இதோட நாலு கேட்டகிரி ஸோ இது கிளியராக புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னு தெரியும் ஸோ எப்படி இந்த சிஆர்ஜெட் இவால்வ் ஆச்சு ஸ்டார்டிங்லேயே வந்துருச்சான்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை ஸோ என்ன அப்படின்னா சிஆர்ஜெட் ரூல்ஸ் நைன்டீன் நைன்டி ஒன் ஃபஸ்ட்டு அப்புறம் சிஆர்ஜெட் ரூல்ஸ் டூ தௌசண்ட் லெவன் அப்புறம் சிஆர்ஜெட் ரூல்ஸ் டூ தௌசண்ட் எயிட்டின் இப்போ நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு சிஆர்ஜெட் டூ தௌசண்ட் எயிட்டின் தான் ஸோ சிஆர்ஜெட் ரூல்ஸ் நைன்டீன் என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு
ஸோ இந்த பாயிண்ட் பார்த்துட்டே உங்களுக்கு என்னென்னு தெரிஞ்சிருக்கும்னா இது என்விரான்மெண்டல் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸ் கடையில் தான் கோஸ்டல் ரெகுலேஷன் ஜோன்ஸ் நைன்டீன் நைன்டி ஒன்று கிரியேட் பண்ணி போட்டிருந்தாங்க ஆனால் இதில் ப்ராப்பர் செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் எந்த மீட்டர்லேருந்து எந்த மீட்டர் வரைக்கும் என்னென்ன கேட்டகரிஸ்லாம் எதுவுமே சொல்ல கிடையாது பட் வந்து எல்லா மெயின் ஆக்டிவிட்டீஸும் பண்ண விட மாட்டாங்க கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பில் ஐ மீன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நியூ இண்டஸ்ட்ரீஸ் டிஸ்போசல் மைனிங் எதுவுமே பண்ண விட மாட்டாங்க ஸோ இதில் என்ன விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த ரூல்ஸ் உட் நாட் அலவ் சிம்பிள் திங்ஸ் லைக் பில்டிங் டீசென்ட் ஹோம்ஸ் ஃபார் பீப்பிள் லிவிங் அக்ராஸ் த கோஸ்ட் அண்ட் கேரி அவுட் பேசிக் டெவலப்மெண்ட் ஒர்க்ஸ் கிரியேட்டட் ஹேர்டல்ஸ் ஃபார் த இண்டஸ்ட்ரியல் அண்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரல் ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்த மாதிரி இண்டஸ்ட்ரீஸும் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரும் பண்ண விடலை ஆனால் அங்கே இருக்கிற பீப்புளையும் வீடும் கட்ட விடலை ஒரு குட்டி குட்டி பேசிக் டெவலப்மெண்ட் ஒர்க்ஸையும் பார்க்க விடலை இதுதான் சிஆர்ஜெட் ரூல்ஸ் நைன்டீன் நைன்டி அதுக்கப்புறம் வந்து டூ தௌசண்ட் வந்து கொண்டு வந்தாங்க த நோட்டிஃபிகேஷன் ட்ரை டு அட்ரெஸ் இந்த லக்யூனாஸ் எல்லாம் இருக்கா இல்லையா இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் அதெல்லாம் வந்து அட்ரெஸ் பண்ண பார்த்தாங்க பை கிரியேட்டிங் த டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல் கோஸ்டல் கமிட்டிஸ் ஸோ இவங்க வந்து எல்லாத்தையும் அண்டர்டேக் பண்ண முடியாதுன்னு அந்தந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் கோஸ்டல் கமிட்டிஸ் வந்து செட்டப் பண்ணாங்க Uh, a space for coastal communities to participate in some aspects of regulatory decision making on the coast so on the sila regulatory decision making la vanda avangala panna vittaanga while the exact role of these committees was not specified and in many states the committees were not fully functional olunga avangal kudutha role vanda avanga specify e pannala and sila edathla vanda inda committees vanda function e aagala appdin solli sonnanga so idhila enna 2011 la lacunas problems adin pathina there was a mis- mismatch between economic development and கோஸ்டல் எக்கோ சிஸ்டம் கன்சர்வேஷன் ஸோ இதில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்டுக்கும் கோஸ்டல் எக்கோ சிஸ்டம் கன்சர்வேஷனுக்கும் என்னென்ன அவங்க கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்க ஸோ இதுதான் கான்செப்ட் அண்ட் தேர்ட் ஒன் இப்போ நம்ம ஃபாலோ பண்ணிருக்கு கோஸ்டல் ரெகுலேஷன் ஜோன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் என்னென்னா த என்விரான்மெண்டல் மினிஸ்ட்ரி இருக்காங்க இல்லையா அவங்களே வந்து ஸ்டெப் அப் பண்ணிட்டாங்க ஸோ டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் செட் அப் அ சிக்ஸ் மெம்பர் கமிட்டி அண்டர் த ஏர்த் சயின்ஸஸ் செக்ரட்டரி சைலேஷ் நாயக் கடியில் வந்து பண்ணாங்க டு கிவ் சஜஷன்ஸ் ஃபார் த நியூ செட் ஆஃப் சிஆர்ஜெட் ரூல்ஸ் ஸோ இப்போ புதுசாக ரூல்ஸ் கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏர்த் சயின்ஸஸ் செக்ரட்டரி வந்து சைலேஷ் நாயக் கடியில் சிக்ஸ் மெம்பர்ஸ் போட்டு சில ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ்லாம் வந்து கொண்டு வந்தாங்க ஸோ இதுக்கு அடியில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சேலண்ட் ஃபீச்சர்ஸ் நம்மளுக்கு டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் கடியில் இருக்கிற ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னா அலோவிங் த எஃப்எஸ்ஐ ஆஸ் பர் கரண்ட் நார்ம்ஸ் இன் சிஆர்ஜெட் ஏரியாஸ் ஸோ எஃப்எஸ்ஐ அவோட ஃபுல் ஃபார்ம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளோர் ஸ்பேஸ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளோர் ஏரியா ரேஷன் சொல்லுவாங்க இது வந்து டீட்டெயிலாக போக தேவையில் பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கான ஒரு கோடுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நார்மலாக இருக்கிற எஃப்எஸ்ஐ ரூல்ஸே வந்து ஃபாலோ பண்ண சொல்லிட்டாங்க ஸோ ஆஸ் பர் சிஆர்ஜ் டூ தௌசண்ட் லெவன் நோட்டிஃபிகேஷன் இந்த எஃப்எஸ்ஐ ஹேட் பின் ஃப்ரோசன் அதை பண்ண விடலாக பட் இப்போ வந்து அதை டீஃப்ரோஸ் பண்ணிட்டாங்க அடுத்து இந்த சிஆர்ஜ் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் நோட்டிஃபிகேஷன் இட் ஹேஸ் பின் டிசைடு டு டீ ஃப்ரீஸ் த சேம் அண்ட் பெர்மிட் எஃப்எஸ்ஐன்னு இப்போ பார்த்துடும் அண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸையும் அவ்வளோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ராஜெக்ட்ஸையும் அலோவ் பண்ணுறாங்க அண்ட் தென் திஸ் வில் எனேபிள் ரீடெவலப்மெண்ட் ஆஃப் த ஏரியாஸ் டு மீட் த எமர்ஜிங் நீட்ஸ் ஸோ இப்போ வந்து நிறைய நீட்ஸ் வந்து கோஸ்டல் ஏரியா கிட்டே வந்துட்டுருக்கு ஸோ அதெல்லாம் வந்து இப்போ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மூலயமா வந்து அதை மீட் பண்ணலாம் அப்படின்னு வந்து ஒன் ஆஃப் த ரூல் செகண்ட் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டென்ஸ்லி பாப்புலேட்டட் ரூரல் ஏரியாஸ் டு பி அஃபோர்ட் அஃபோர்டட் கிரேட்டர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் டெவலப்மெண்ட் ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருப்போம் ரூரல் ஏரியாஸ் வந்து கேட்டகரி டூ கடியில் வர் ஐம் சாரி கேட்டகரி த்ரீ கடியில் வருதுன்னு இங்கே பார்த்தோம் இங்கே இருக்குது பாருங்கள் கேட்டகரி த்ரீ கடியில் வி ஆர் ஹேவிங் ரூரல் ஏரியாஸ் ஸோ அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரூரல் ஏரியாஸை ரெண்டாக பிரிச்சுருக்காங்க கேட்டகரி ஏ அண்ட் கேட்டகரி பியாக பிரிச்சுருக்காங்க ஸோ என்ன இது எதை வச்சு பிரிச்சுருக்காங்கன்னா பாப்புலேஷன் வச்சு தான் ஸோ தீஸ் ஆர் டென்ஸ்லி பாப்புலேட்டட் ரூரல் ஏரியாஸ் வித் பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி ஆஃப் Uh, 2161 per square ஒன் பர் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் ஹியூஜ் பாப்புலேஷன் தான் அதுக்கப்புறம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சர்ச் ஏரியா ஷல் ஹேவ் நோ டெவலப்மெண்ட் ஜோன் ஆஃப் ஆஃப் ஃபிஃப்டி மீட்டர்ஸ் ஃப்ரம் த ஹை டைட் லெவல் லைன் ஸோ இங்கே ஹை டைட் லைன் இருக்குன்னா ஃபிஃப்டி மீட்டருக்கு வந்து நோ டெவலப்மெண்ட் ஜோன் இ
rural areas with a population density of below 2161 per square kilometer as per 2011 census vandu enna appdin pathina such area shall continue to have a no development zone of 200 meters from the high tide line so vandu in the population ku mele irundha 50 meters in the population ku keela irundha vandu enna na 200 meters vandu no development zone vandu maintain pannum so in the point vandu nalla mind la vechukonga அடுத்து டூரிசம்காக என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரரி டூரிசம் ஃபெசிலிட்டிஸ் வந்து செட்டப் பண்ணியிருக்காங்க சச்சஸ் ஷாக்ஸ் டாய்லெட் பிளாக்ஸ் சேஞ்ச் ரூம்ஸ் ட்ரிங்கிங் வாட்டர் ஃபெசிலிட்டிஸ் இதெல்லாம் செட்டப் பண்ணியிருக்காங்க ஹவ் நவ் பின் பெர்மிட்டட் இன் பீச்சஸில் பெர்மிட் பண்ணியிருக்காங்க சச் டெம்பரரி டூரிசம் ஃபெசிலிட்டிஸ் ஆர் ஆல்சோ நவ் பெர்மிசிபிள் இன் த நோ டெவலப்மெண்ட் ஜோன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி டூரிசம்க்கு வந்து நோ டெவலப்மெண்ட் ஜோன்லேயும் வந்து அலோவ் பண்ணுறாங்க ஆஃப் த சிஆர்செட் த்ரீ ஏரியாஸ் ஆஸ் பர் த நோட்டிஃபிகேஷன் ஹவ் எவர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாயிண்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் டிஸ்டன்ஸ் வந்து டென் மீட்டர்ஸ் வந்து ஹை டைட் ஜோன்லேருந்து மெயின்டைன் பண்ணணும் ஷுட் பி மெயின்டைன் ஃபார் செட்டிங் அப் சச் ஃபெசிலிட்டிஸ் ஸோ டென் மீட்டர்ஸ் வந்து இங்கே மெயின்டைன் பண்ணணும்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இதோட வந்து ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் முடிஞ்சிடும் செகண்ட் பார்ட் வந்து நான் இன்னொரு வீடியோவில் அப் அப்டேட் பண்ணுறேன்